சித்தரை திருவிழா பன்னெடுங்காலமாக நடந்து கொண்டிருந்தது அதே போலவே சிவபெருமானுக்கு நடைபெறுவதான மீனாட்சி திருக்கல்யாணம் என்பதும் சித்தரை பிரம்மோற்சவம் என்பதும் மதுரையிலே மீனாட்சி அம்மன் எழுந்தருள் இருக்கக்கூடிய அந்த திருக்கோயிலே மாசி மாதத்திலே மாசி மகத்தை ஒட்டி நடைபெறும் மாசி மகம் என்பதுதான் பெரும்பாலும் சுந்தரேஸ்வரர் மீனாட்சிக்கு திருமணம் நடைபெற்ற ஒரு நிகழ்வாகவும் அதனுடைய தொடர்ச்சியாக பங்குனி உத்திரம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த திருநாளிலேயும் அந்த திருக்கல்யாண வைபவம் நடைபெற்று கொண்டிருந்தது என்பதற்கான ஆதாரங்கள் இருக்கின்றன ஆனால் பதினாறாம் நூற்றாண்டினுடைய ப பகுதியிலே ஆண்டு வந்த நாயக்க மன்னர் அவர் சைவ சமயத்தின் மீது ஈடுபாடு கொண்டவராக இருந்தாலும் வைணவத்திலே மிகவும் ஆழ்ந்த ஈடுபாடு கொண்டவர் நாயக்கர்கள் பெரும்பாலும் வைணவர்களாக இருந்து நாராயணத்திலே தன்னுடைய இல் இதயத்தை பணி கொடுத்தவர்களாக இருந்தார்கள் என்றாலும் மீனாட்சி அவனுடைய திருக்கோயிலுக்கு அவர்கள் செய்திருக்கக்கூடிய பணி என்பது எழுத்தில் அடங்காது அந்த வகையில் மிக உயர்ந்ததான பணிகளை பல கோபுரங்களை திருத்தி அமைத்தவர்கள் நாயக்க பெருமக்கள் அந்த நாயக்க பெருமக்கள் என்ன நினைத்தார் அதிலும் குறிப்பாக திருமலை நாயக்கர் உள்ளத்திலே ஒரு என்ன தோன்றியது என்றால் ஒரு புறத்திலே வைகை ஆற்றின் வடகரையிலே நடைபெறக்கூடியதான இந்த சித்தரை திருவிழா என்பது எத்தனை சிறப்பாக நடைபெறுகிறது என்பதை எண்ணி பார்த்து மதுரை மீனாட்சிக்கு அவர் மிகப்பெரிய தேரை செய்கின்றார் நேற்றைய முன்தினம் நாம் பார்த்த ஒரு தேர் நிகழ்வு என்பது திருமலை நாயக்கராலே கட்டுவிக்கப்பட்ட மிக அழகான அந்த தேர் பிரம்மாண்டமான தேர் வைபவத்தை நாம் பார்த்தோம் அந்த தேரை கட்டி கொடுத்தது நாயக்க மன்னர்கள் எத்தனை ஆண்டுகளாக எந்தவித பழுதுமின்றி அப்படிப்பட்ட ஒரு தேர் இருக்கிறது என்றால் நாம் நம்முடைய மன்னர்களுடைய சிறப்பை தமிழருடைய பண்பாட்டு சிறப்பை கைவண்ணத்தை எண்ணி நாம் பெருமிதம் கொள்ள வேண்டும் அப்படிப்பட்டதான அந்த தேர் நடைபெறுகிற பொழுது அதை நகர்த்துவதற்கு அந்த ஊரிலே மக்கள் இல்லையா அதனாலே மாசி மாதத்திலே நடைபெறக்கூடியதான இந்த நிகழ்வை நாம் ஏன் சித்திரை திருவிழாவிலே நடைபெறுவதான அந்த சௌந்தரராஜ பெருமாள் என்று அழைக்கக்கூடிய கல்லழகனுடைய ஆற்று நிகழ்வோடு இணைத்தால் அப்பொழுது மதுரை நா மாநகர் மட்டுமல்ல பாண்டிய தேசம் மட்டுமல்ல சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஊர்கள் மட்டுமல்ல இவை அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து சைவமும் வைணவும் இணைவதை போன்ற ஒரு மாபெரும் விழாவாக இது நடைபெறுமே என்று அவர் ஆசைப்பட்டு தேனூர் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த இடத்திலே மாலிருஞ்சோலை நம்பியாக இருக்கக்கூடிய கல்லழகர் ஆற்றிலே இறங்குகிறார் அந்த வைபவத்தோடு மாசி மகத்திலே நடைபெறக்கூடிய நிகழ்வை மாற்றி சித்திரை திருவிழாவாக அதை ஏற்பாடு செய்தவர் திருமலை நாயக்க மன்னர் நிச்சயமாக வைகரையில் வைகை ஆற்றில் கள்ளழகர் இன்னும் சற்று நேரத்தில் இறங்கவிருக்கிறார் அது தொடர்பான சிறப்பு நேரலையை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் கள்ளழகர் ஆற்றில் இறங்கும் இந்த வைபவம் மதுரை மட்டுமல்லாமல் தமிழ்நாடு முழுவதுமே பெரும் சிறப்பாக பார்க்கப்படுகிறது இது தொடர்பாக பேசுவதற்காகத்தான் நம்முடன் இணைந்திருக்கிறார் ஆன்மீக சொற்பொழிவாளர் அவரோடு பேசலாம் சரி இப்போ இந்த கள்ளழகர் ஆற்றுல ஏன் இறங்குறாரு அப்படிங்கிறதுக்கு நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி சைவ வைணவ சமயத்தை வந்து ஒன்றிணைக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்வு அடுத்ததாக ஆண்டால் சூடி கொடுத்த மாலையை கள்ளழகர் ஏற்கக்கூடிய நிகழ்வு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி தங்கையுடைய கல்யாணத்துக்கு தாமதமாக வந்ததுனால அவர் வந்து கோவிச்சுட்டு ஆற்றுல இறங்கினார் அப்படிங்கிற மாதிரி பல்வேறு நிகழ்வுகள் சொல்லப்படுது தமிழ் இலக்கியத்தில் என்ன சொல்லப்படுது புரா புராணங்களில் இதை பற்றி என்ன சொல்லப்படுது அதை பற்றி சொல்லுங்கள் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது ஏனென்றால் மக்களுக்கு இது போன்ற கேள்விகள் உள்ளத்தில் எழுந்து கொண்டே இருக்கிறது நாம் பார்க்கக்கூடிய நம்முடைய ஆன்மீக நேர்களுக்கும் கல்லழகர் ஆற்றிலே இறங்குகிறாரே இவர் தன்னுடைய தங்கையினுடைய திருமணத்திற்கு வந்தார் என்பதாக சொல்லப்படுகிறது அப்படி வந்தவர் திரும்பி போகிறாரே என்பதாக எல்லாம் நமக்குள்ளே ஒரு கேள்வி எழும் ஆனால் மீனாட்சியுடைய திருமணமானது இரண்டு மூன்று நாட்களுக்கு முன்னதாகவே முடிந்து விட்டது அந்த உற்சவத்தின் போது அதாவது மீனாட்சியுடைய திருக்கல்யாணத்தின் போது அங்கே அமர்ந்து கொண்டு அங்கே கை கரம் பிடித்து ஓர் அண்ணனாக திருமால் அந்த திருமணத்தை நடத்தி வைத்தார் என்றால் அந்த திருமணத்தை நடத்தி வைத்தது யார் என்கின்ற கேள்வி கூட உள்ளத்திலே எழுகிறது ஆமாம் இதுக்கு நீங்கள் சொல்கிறது படி பார்த்தீங்கன்னா மதுரை மீனாட்சி கோயிலில் நீங்கள் சொல்கிறது படி தான் அவருக்கு சுந்தரேஸ்வரர் சுந்தரேஸ்வரருக்கு இவர் தங்கச்சியுடைய கையை பிடிச்சி கொடுக்குற மாதிரி சிற்பங்கள் கூட இருக்குது கண்டிப்பாக இதில் எந்த விதமான மாற்று கருத்தும் கிடையாது மீனாட்சி சுந்தரேஸ்வருடைய திருமணத்தை நிகழ்த்தி வைத்தது திருமால் என்பதிலே எந்த விதமான ஐயமும் கிடையாது ஏனென்றால் இறைவனை சொல்லுகிற போது ஸ்ரீமன் நாராயணை குறிப்பிடுகிற போது அவன் மரகத மேனியாக இருக்கின்றான் என்பது ஆழ்வாருடைய வாக்கு 
பச்சைமா மலைவோல் மேனி பவளவாய் கமலச்செங்கன் அச்சுதா அமரறியரே ஆயிரதம் கொழுந்தே என்னும் என்று பாசுரங்கள் சொல்லுகின்றன பச்சைமா மலை என்பது மரகதத்தை குறிக்கிறது மீனாட்சி மரகத மேனி உடையவள் மரகத கல்லினாலே செய் செதுக்கப்பட்ட ஒரு சிற்பம் என்பதாகவே நாம் அறிகின்றோம் அப்படி என்றால் இது அண்ணன் தங்கைக்கு இடையே இருக்கக்கூடிய உறவு என்பதிலேயும் இவனை இறைவனை ஸ்ரீமன் நாராயணனை நீல மேக ஷியாமள வர்ணன் என்று சொல்லுவதும் மதுரை மீனாட்சியை ஷியாமள மாதங்கி என்று குறிப்பிடுவதும் நம்முடைய வழக்கத்திலே இருக்கின்றன ஆனால் அந்த திருமணத்தை யார் நிகழ்த்தி வைத்தார் என்று ஒரு கேள்வி நமக்கு நீங்கள் கேட்டீங்க இல்லையா அது நியாயமான கேள்வி எல்லார் உள்ளத்திலேயும் விழக்கூடிய கேள்வி ரொம்ப நீங்கள் புராணத்தை எடுத்து பார்த்தால் அந்த திருமணத்தை நடத்தி வைத்தது மதுரையமா நகருடைய மையப்பகுதியிலே இருக்கக்கூடிய கூடல் அழகர் அந்த திருமணத்தை நடத்தி வைக்கின்றார் இன்றைக்கும் நாம் பார்க்கின்றோம் நின்றான் இருந்தான் கிடந்தான் என்று சொல்லக்கூடிய மூன்று நிலைகளிலே இருக்கக்கூடிய மிகவும் வித்தியாசமான ஒரு திருக்கோயில் கூடல் அழகருடைய திருக்கோயில் அந்த கூடல் அழக பெருமான் தான் தன்னுடைய தங்கையான மீனாட்சியினுடைய திருமணத்தை நடத்தி வைத்தார் என்று பார்க்கின்றோம் ஆனால் அந்த வைபவத்தை நாம் பார்த்தால் மீனாட்சி கல்யாணத்துடைய வைபவத்தை பார்த்தால் கூடல் அழக பெருமான் வருகிறாரா என்கின்ற ஒரு கேள்வி எழுகிறது ஆனால் அவர் வரவில்லை ஆனால் யார் வருகிறார் என்றார் பவளவாய் கனிவாய் பெருமாள் என்று சொல்லக்கூடிய திருப்பரங்குன்றத்திலே இருக்கக்கூடிய திருமால் அன்றைய தினத்திலே எழுந்தருளுகின்றார் இது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு நிகழ்வு அப்படி என்றால் நாம் மூன்று வகையான இறைவனுடைய ஸ்ரீமன் நாராயணனுடைய கோயிலை நாம் சுற்றி இருக்கக்கூடிய நிகழ்வுகளை பார்க்கின்றோம் ஒன்று கூடல் அழகர் இந்த கூடல் அழகர் தான் ஆண்டாளுடைய தகப்பனாராக சொல்லப்படுகிற வில்லிபுத்தூர் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த மாநகரத்திலிருந்து வந்த பட்டர்வீரான் என்று சொல்லக்கூடிய பெரியாழ்வார் அந்த பெரியாழ்வாருக்கு கருடத்திலே கருடனிலே இருந்து காட்சி கொடுத்தவர் இந்த கூடல் அழகப் பெருமான் அவர் தான் காட்சி கொடுத்து பொற்கிழி அறுக்கிற பொழுது இறைவன் நானே என்பதை தன்னுடைய கருடன் பகவானுடைய அந்த உருவத்திலே இருந்து அவர் காட்சி தருகிறார் இது நமக்கு அறிந்த கதை ஒன்று பெரியாளோட கதையை பார்க்கிற போது அவர் கூடல் அழகர் ஆனால் இன்றைக்கு நடைமுறைப்படி இந்த திருமணத்தை நடத்தி வைப்பது மீனாட்சி திருமணத்தை நடத்தி வைப்பது பவளவாய் கனிவாய் பெருமாள் என்கின்ற பெருமாள் அவர் தான் வந்து நடத்தி வைக்கிறார் அப்போ என்ன ஒரு ஆச்சரியம் என்றால் கல்லழகர் ஆட்சியிலே இறங்குகிறாரே அது எதற்கு என்றால் இதுதான் நாயக்க மன்னர்கள் காலத்திலே இந்த நிகழ்வை தொடர்புபடுத்தி ஊரிலே இருக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லாம் ஒன்று கூடி இறைவனை பற்றியே பேசுகின்ற ஒரு நிகழ்வாக அந்த நிகழ்வு அமைந்திருக்கிறது இறைவன் ஸ்ரீமன் நாராயணன் எல்லா இடங்களிலும் எழுந்தோடி இருக்கின்றான் அவன் அழகனாக இருந்தால் என்ன அது கல்லழகராக இருந்தால் என்ன கூடலழகராக இருந்தால் என்ன பவளக்கனிவாய் பெருமாளாக இருந்தால் என்ன அவன் தான் அண்ணன் தங்கையான பார்வதியினுடைய திருமணத்தை நடத்தி வைப்பதற்காக அவன் வருகிறான் என்பதனாலே இதில் இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறேன் வரலாற்று உண்மையை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் கல்லழகர் ஆற்றிலே இறங்குகிற நிகழ்வு என்பது வைகையனுடைய வடகரை பக்கம் நிகழும் மீனாட்சி திருக்கோயில் அமைந்திருக்கக்கூடியது என்பது தென்கரையை நோக்கி இருக்கும் ஆக ஒரு வைகை ஒரு வைகை ஆற்றினுடைய இரு கரைகளில் நிக நிகழக்கூடிய இருவேறு வைபவங்கள் இதோட சிறப்பு பாருங்க வைகைக்கே இருக்கக்கூடிய சிறப்பு அது மக்கள் கூடுகின்ற ஒரு பகுதியாக இது எதனால் நிகழ்ந்தது என்றால் இந்த மீனாட்சி கல்யாணத்திற்கு வரக்கூடியவர்கள் தேரோட்டத்திற்கு அமர்ந்து விடுவார்கள் அப்படி அந்த ஊரிலேயே மதுரையிலே இருந்து விட்டு பிறகு இந்த வைகை ஆற்றிலே இருக்கக்கூடிய அந்த வைபவத்தை காண வேண்டும் என்பதற்காக அந்த வைகை ஆற்று கரையிலேயே படுத்து உறங்குவார்கள் ஆற்றின் கரையிலே படுத்து உறங்கி புனலீராடல் என்று சொல்லக்கூடிய நம்ம சிலப்பதிகாரத்திலாம் படிப்போம் இல்லையா புனல் நீராடல் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த புனல் நீராட்டு விழை நிகழ்வுகளை எல்லாம் நடத்தி கொண்டு மக்கள் மகிழ்வோடு அந்த சுற்றி வட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய இருபதுக்கும் மேற்பட்ட கிராம மக்கள் ஒன்று கூடுகின்ற காட்சியைத்தான் நாம் இப்போது திரையிலே பார்க்கின்றோம் லட்சோப லட்சம் மக்கள் கூடி இந்த திருவிழாவை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்னும் சொல்லப்போனால் இவர்கள் தூங்குவதற்கு இன்னும் மூன்று நாட்கள் ஆகும் என்ன ஆச்சரியம் பாருங்க லட்சோப லட்சம் மக்கள் கூடியிருக்கக்கூடிய பெருமக்கள் மீனாட்சி திருக்கல்யாணத்திற்கு வந்தவர்கள் கல்யாண விருந்தை உண்டு பிறகு அவளுடைய அந்த மாலை வைபவத்தை கண்டு தேரோட்டத்தை கண்டு இன்று கொட்டும் மழையாக இருந்தாலும் இறைவனை காண வேண்டும் என்பதற்காக அழகர் ஆற்றிலே இறங்குகிற நிகழ்வை கண்ணால் கண்டால் இப்பிறவி மட்டுமல்ல மறுபிறவியிலும் நமக்கு புண்ணியம் கிடைக்கும் என்பதான ஒரு நம்பிக்கையோடு இந்த நிகழ்வை நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய மதுரை பெருமக்களுடைய பக்தி என்பது உலகில் வேறு எங்கும் நாம் பார்க்க முடியாத ஒன்று இதுதான் இதற்கு ஒரு அத்தாட்சி நிச்சயமாக இதில் குறிப்பிட்டு சொல்லணும் அப்படின்னா அழகர் ஆற்றுல இறங்கும் போது அதிகபட்சமாக அவர் என்ன பட்டு உடுத்தியிருக்காரோ அதை பொறுத்து தான் தமிழகத்தில் வந்து சூழல் வந்து நிலவும் இப்போ பச்சை உடுத்தியிருக்கிறாரு அப்படின்னா இந்த வரும் காலம் வந்து செழிப்பாக இருக்கும் அப்படின்னும் அதே போல் மஞ்சள்னா மங்களகரமாக இருக்கும் அப்புறம் செவப்பு பச்சை அதே போல் வெண்பட்டு இதுக்கெல்லாம் ஒரு ஒரு இது சொல்கிறாங்க 
அதை பற்றி சொல்லுங்களேன் புராணத்தில் இதிகாசத்தில் எல்லாம் இந்த மாதிரி சொல்ல சொல்லப்பட்டிருக்கா இல்லை இப்போதைக்கு இருக்கிற பட்டர்கள் தான் அந்த மாதிரி பண்ணுறாங்களா இல்லை இது உண்மையிலே சொல்ல போனால் இது வந்து அழகர் எந்த பட்டை உடுத்தி வருகிறார் அவர் அழகர் இல்லையா அவர் உடுத்தி வருகின்ற ஒவ்வொரு பட்டும் அவர் அழகு தான் ஆனால் மதுரை மக்கள் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பெருமக்களுக்கு அவர் மீது இருக்கக்கூடிய இயல்பான ஒரு பேரன்பு பக்தியின் காரணமாக அந்த ஊர் எப்படிப்பட்டதான செழிப்பு இது என்ன ஒரு நாம் சாதாரணமாக நாம் நமக்கு ஒரு குடும்பத்திலே நம்முடைய வருங்காலம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி போய் நம்ம ஜோசியம் பார்க்குற வழக்கம் உண்டு ஒவ்வொரு மனிதருக்கு இயல்பாக ஜோசியம் பார்ப்போம் ஆனால் இந்த ஊரில் ஒரு விசேஷம் பாருங்கள் அது மதுரைக்கு மட்டுமே பாண்டிய நாட்டுக்கு மட்டுமே இருக்கக்கூடிய சிறப்பு என்னவென்றால் அவர்கள் தங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் என்று நினைப்பதை விட என்னுடைய ஊர் எப்படி இருக்கும் என்னுடைய சார்ந்தவர்கள் எப்படி இருப்பார் என்னுடைய உலகம் எப்படி இருக்கும் என்னுடைய பாண்டிய தேசம் எப்படி இருக்கும் என்கின்ற ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு ஜோசியம் பார்க்க வேண்டும் என்னால் எப்படி பார்க்க முடியும் இது ஆச்சரியமான விஷயம் இல்லை அப்போது யாரிடத்திலே போய் அதை கேட்பது என்றால் அழகரிடத்திலே சென்று கேட்கக்கூடிய வழக்கம் இருந்திருக்கிறது என் ஊர் எப்படி இருக்கும் என்றால் அதற்கு அழகர் பதில் சொல்வார் என்பதாக ஒரு வழக்கம் இருந்திருக்கிறது உண்மையிலே சொல்லப்போனால் இது ஒரு வழக்கம்தான் அந்த வழக்கத்தின் அடிப்படையில் அவருடைய பண்பாடும் கலாச்சாரமும் வருங்காலத்தை அவர்கள் நினைத்து பார்க்கக்கூடிய அந்த ஒற்றுமையும் இருந்திருக்கிறது அந்த வகையில் தான் அழகர் ஆற்றிலே இறங்குவதற்கு முன்னால் அவர் எடுத்து வருகின்ற அந்த பல்வேறு ஒரு பெட்டி இருக்கும் எப்படி சபரிமலை ஐயப்பனுக்கு ஒரு பெட்டி வருகிற போது வானத்திலே பறவைகள் சுற்றி வருகிறதோ அதே போல் இங்கேயும் இருக்கும் இந்த நிகழ்ச்சி நடக்கும் அந்த பெட்டியிலே இருக்கக்கூடிய வண் வண்ணங்கள் நீங்கள் சொல்ல வண்ண பட்டுப்புடைவைகள் இருக்கும் பச்சை இருக்கும் மஞ்சள் ஊதா வெள்ளை வெண்பட்டு மற்றும் மஞ்சள் இது எல்லா வகையும் இரு க கலர்லையும் அந்த உள்ளே வண்ணப்பட்டு புடவைகள் இருக்கும் அதில் கை தன்னுடைய கையை வைத்து பட்டர் எதை எடுப்பார் என்று அவருக்கே தெரியாது அவர் இறைவனுடைய ஆக்னியை ஏற்றி இறைவனத்தை வேண்டிக் கொண்டு இந்த ஊர் செழிப்பாக இருக்க வேண்டும் மக்கள் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்கிற எண்ணத்தோடு அதை எடுப்பார் அதனால் ஒரு வேலை வெண்பட்டு வந்தால் ஒரு வேலை எதாவது குறை ஏற்படுமா இல்லது சிவப்பு வந்தால் நாட்டில் வளம் இருக்காதா பச்சை வந்தால் மட்டும்தான் உயர்வா என்றதல்ல இது எல்லாமே எதை சுட்டிக்காட்டும் என்றால் உன் வாழ்க்கையிலே இன்பங்களும் துன்பங்களும் இணைந்தே இருக்கும் என்பதை ஒரே நேரத்தில் அந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய பாண்டிய தேசத்து மக்கள் அனைவருக்கும் சொல்லக்கூடிய ஒரு செய்தியாக இன்பமும் வாழ்க்கையில் வரும் துன்பமும் வாழ்க்கையில் வரும் எது வந்தாலும் உடன் நான் இருக்கின்றேன் என்பதை அழகன் எடுத்து காட்டுகின்ற ஒரு வைபவமாகத்தான் பச்சை பட்டு வந்தால் வளம் சேரும் நாடு செழிக்கும் மஞ்சள் வந்தால் மங்களகரம் உண்டாகும் வெண்பட்டு ஏற்பட்டால் சற்று குறைவு ஏற்படும் அப்போ நாம் என்ன பண்ணோம் நாம் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் உதாரணம் தான் விரும்புகிறேன் என்னன்னா இப்போ வெண்பட்டு சாத்துறாங்க அப்படின்னா அது சாத்தினதுக்கு அப்புறமா அழகருக்கு வந்து மாலை சூட்டப்படும் போதோ அதுக்கப்புறம் வாசனை திரவியங்கள் தெளிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அப்படி தெளிக்கும் போது வெண்பட்டுல பட்டு கலர் மாறும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது இது உண்மையா இல்ல இது வந்து சமீப காலமாக நடந்த ஒரு நிகழ்வு பெரும்பாலும் ரொம்ப நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு செய்தியை சொல்கிறேன் அழகருடைய திருமேனி இருக்கிறது அல்லவா அதாவது கல்லழகர் என்று சொல்லக்கூடிய மாலின் ஜோலையினுடைய அந்த திருமேனி இருக்கிறது அந்த உருவம் இருக்கிறது அது உலகிலேயே இல்லாத மிக 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 உயர்ந்ததான ஒரு தங்கத்தினால் செய்யப்பட்ட பூரண தங்கம் பூரண தங்கத்தினாலே அபரஞ்சித தங்கம் என்று சொல்லுவார்கள் அந்த தங்கத்தினாலே செய்யப்பட்ட ஒரு திருமேனி அழகருடைய திருமேனி இது போன்று வேறு எங்கேயுமே இல்லை மற்றொரு திருமேனி எங்கே இருக்கிறது என்றால் திருவனந்தபுரத்திலே இருக்கக்கூடிய மகாவிஷ்ணுடைய சிலை அங்கே இருக்கக்கூடிய இறைவன் இருக்கிற அந்த பத்மநாபன் இருக்கிறார் இல்லையா அவருடைய திருமேனியும் இது போன்ற பூரண தங்கம் என்று சொல்லக்கூடிய அபரஞ்சித தங்கத்தினாலே ஆனது வேறு எங்கேயுமே கிடையாது ஆனால் இது போன்ற பல்வேறு சிலைகள் அந்த அழகர் கோயிலில் இருந்ததற்கும் மீனாட்சி அம்மன் திருக்கோயில் இருந்ததற்கும் சுற்றி இருக்கக்கூடிய பல கோயில்கள் இருந்ததற்கும் ஆதாரங்கள் இருக்கிறது ஆனால் அவை பின்னாலே முகமதிய படையெடுப்பின் காரணமாக அவைகள் சிலைகள் எல்லாம் உடைக்கப்பட்டு அவையெல்லாம் காணாமல் போய்விட்டன ஆனால் காப்பாற்றப்பட்ட சிலைகள் இந்த இரண்டு அதனாலே அந்த தங்கத்தினாலான திருமேனி என்பதனாலே இன்று வளம் அதாவது புராண இதிகாச காலம் தொட்டு அவருக்கு திருமஞ்சனம் என்று சொல்லக்கூடியதான அந்த அபிஷேகம் நடைபெறுமேயானால் அவருக்கு நூபுர கங்கை என்று சொல்லக்கூடிய சிலம்பாறு என்று சொல்கிறோம் அல்லவா அந்த மலையில அழகர் மலையிலே உற்பத்தியாகக்கூடிய அந்த நூபுர கங்கை என்று சொல்லக்கூடிய சிலம்பாற்றின் நீரை கொண்டு மட்டும்தான் அவருக்கு அபிஷேகம் என்கின்ற திருமஞ்சன வைபவம் நடைபெறும் வேறு எந்த நீர் பட்டாலும் அவர் முகம் கருத்துவிடும் அதனாலே பண்றதில்லை வேற எந்த நீரை கொண்டும் அவருக்கு அதனால் தான் இப்பொழுது என்ன ஆகிவிட்டது என்றால் இளைஞர்களுக்கெல்லாம் ஒரு ஆர்வம் வந்து இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்கிறார்கள் அப்போ என்ன செய்கிறார்கள் என்றால் இந்த தண்ணீர் பீச
வண்ணக் கோலங்களை போட்டு வண்ணங்களை போட்டு கலர் பொடிகளை போட்டு செய்யக்கூடிய ஒரு வழக்கம் இப்பொழுது கடந்த சில ஆண்டுகளாக மட்டுமே நடக்கிறது அது முந்தைய நாட்களில் கிடையாது அது என்னவென்றால் வடநாட்டில் நடக்கக்கூடிய அந்த ஹோலி பண்டிகை போன்ற ஒரு நிகழ்வு என்பதாக பொதுமக்கள் மத்தியில் ஒரு கருத்து நிலவியதால் அவர்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கலர் பொடிகளை போட்டு விடுகிறார்கள் அது பல நேரங்களில் என்னாகும் அது நம்முடைய அது கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்கும் நமக்கு கண்டிப்பாக நமக்கு தெரியும் கலர் பொடிகள் என்றால் அது பக்தர்கள் மத்தியிலே பட்டாலும் சரி அல்லது இறைவனுடைய திருமேனியிலே பட்டாலும் அது அந்த சிலைக்கு ஏதேனும் ஊர் விளைவந்துவிடும் என்பதனாலே இப்பொழுது குறிப்பாக இந்த ஆண்டு மிக கடுமையாகவும் ஒரு ஒரு உத்தரவை போட்டிருக்கிறார்கள் நீங்கள் பாய்ச்சக்கூடிய நீர் சுத்தமான நீராக மட்டுமே இருக்க வேண்டும் என்பதான உத்தரவு இந்த முறை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்பதனால தான் நீங்கள் கேட்ட கேள்வியினுடைய பொருள் அதுவாக இருக்கும் என்று நான் நினைக்கின்றேன் இப்போ தண்ணீர் பீச்சி அடிக்கக்கூடியது வந்து ஒரு முக்கியமான நிகழ்வு அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்க அதை பற்றி அடுத்து நான் கேட்கலான்னு இருந்தேன் என்னென்னா அழகர் வந்து ஆற்றுல இறங்குறதுக்கு எடுத்துகிட்டு வரும்போது போகிற வழியெங்கும் கூட்டிகிட்டே போவாங்க ஸோ அதனால் தூசு பறக்கும் தண்ணி தெளிக்கணும் அந்த வெப்பத்தை தணிக்கிறதுக்காக தான் தண்ணீர் பீச்சி அடிக்கக்கூடிய ஒரு நடைமுறையே வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லப்படுது அது உண்மையா உண்மை ஏனென்றால் சித்திரை மாதம் என்பது அறுவடை எல்லாம் முடிந்து மக்கள் தங்களுடைய இல்லங்களையே இழைப்பாரக்கூடிய நேரத்திலே தான் இந்த கோடை திருவிழா நடைபெறுகிறது இந்த கோடை திருவிழா நடைபெறுகிற பொழுது கிட்டத்தட்ட சொல்லப்போனால் அழகர் இருபது கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருந்து வருகிறார் அழகர் மலைக்கும் மதுரையினுடைய வைகை ஆற்றின் கரைக்கும் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தால் இருபது கிலோமீட்டர் தூரம் பதினைந்து மைல் தொலைவு என்று சொல்லுவார்கள் இந்த பதினைந்து மைல் தொலைவில் இருந்து அங்கிருந்து இறைவன் மலையிலிருந்து இறங்கி வருகிறான் என்பதனாலே அங்கே இருக்கக்கூடிய கோடை வெப்பம் என்பது எத்தனை கோடி மக்கள் இங்கே கூடுகிறார்கள் இல்லையா பல லட்சம் மக்கள் கூடுகிறார்கள் இது ரொம்ப நீங்கள் நேரில் போய் பார்க்க நம்முடைய கேமராவினுடைய கண்கள் மூலமாக இந்த காட்சியை பார்க்கிற பொழுது நாம் அனைவருமே இன்றைக்கு நம்முடைய இல்லத்திலே இருக்கக்கூடிய வரவேற்பறை தொலைக்காட்சியிலே இருந்து நியூஸ் தமிழ் தொலைக்காட்சியின் மூலமாக நாம் பார்த்து கொண்டிருந்தாலும் அங்கே கூடியிருக்கக்கூடிய லட்சோப லட்சம் மக்கள் மத்தியிலே நானும் ஒருவனாக இருக்கின்றேன் என்கின்ற உணர்வை ஏற்படுத்துகின்ற வகையிலே தான் இன்றைக்கு நாம் நேரடியாக பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த காட்சி என்பது இறைவன் ஆடி ஆடி அசைந்து வருகின்ற அந்த காட்சியை பார்க்கின்றோம் இதோ இறைவன் நமக்காக வெண் குதிரையிலே ஏறி வருகிற காட்சியை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் இது வீரராக பெருமாள் எழுந்தருளுகிறார் என்பதை நாம் பார்க்கின்றோம் எழுந்து இப்போ நாம் திரையிலே பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த இறைவன் வீரராக பெருமாள் அருகிலே இருக்கக்கூடிய அற்புதமான ஒரு பெருமாள் அந்த பெருமாள் இங்கு எழுந்தொழுகிறார் என்பதை பார்க்க முடிகிறது தல்லாக்குளம் பகுதியிலே இருக்கக்கூடிய பிரசன்ன வெங்கடேச சுவாமியும் இந்த தருணத்திலே எழுந்தொழுவார் என்பது ஒரு ஐதீகமாக ஒரு நடைமுறையாகவே பார்க்கப்படுகிறது அந்த திருக்காட்சியை நாம் இப்பொழுது பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் கல்லழகரும் இந்த ஆற்றிலே இறங்குவதற்காக தன்னை தயார்படுத்தி கொண்டு வருகின்ற அந்த நிகழ்வையும் நாம் பார்க்கின்றோம் இப்படி லட்சோப லட்சம் மக்கள் கூடுகிறார்கள் என்றால் அவர்கள் அந்த சித்திரை மாதத்தினுடைய வெம்மை தாங்காமல் அவர்கள் தவிப்பார்களே என்பதற்காக தெருவில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்காகவும் கூடியிருக்கக்கூடிய மக்களுக்காகவும் தண்ணீரை பீச்சி அடிக்கின்ற வழக்கம் பின்னாளிலே உருவானது அப்படி பீச்சடிக்கக்கூடிய வழக்கம் எப்படி உருவானது என்றால் அதற்கு விரதம் இருக்க வேண்டும் மக்கள் விரதம் இருந்து அந்த விரதத்தை முடிப்பார்கள் இன்றைக்கு இந்த அழகனை காண்பதற்காக நான் விரதம் இருக்கிறேன் என்று ஒரு மண்டலம் விரதம் இருப்பவர்கள் இருபத்தி எட்டு நாட்கள் விரதம் இருப்பவர்கள் இருந்து சுந்தரேஸ்வருடைய திருமணத்தையும் மீனாட்சி திருமணத்தையும் பார்த்து தேரோட்டத்தை பார்த்து கல்லழகர் ஆற்றில் இருக்கிற வைபவத்தை பார்த்த பிறகு இந்த தண்ணீர் பீச்சி அடிக்கின்ற இந்த அந்த செயலை செய்யக்கூடிய இளைஞர்களாகட்டும் அல்லது பக்தர்கள் இவற்றை செய்வதற்கும் ஒரு காரணம் இருக்கிறது அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு தோல் பையிலானால ஒரு ஒரு சிறு ஒரு துணி அது அப்படி தான் அந்த பை இருக்கும் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் அந்த பை பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்தில் அரேபிய தேசங்களில் நான் பார்க்கக்கூடிய ப அந்த துணிப்பையை போல் அது இருக்கும் அந்த தோல் பையிலான அந்த அதிலே தண்ணீரை நிரப்புவார்கள் அதை நிரப்பி நான் என்னுடைய விரதத்தை எந்த அளவிற்கு முடித்திருக்கிறேன் என்பதை காட்ட வேண்டுமா நான் எந்த அளவுக்கு விரதத்தை நான் கடுமையாக நான் கடை கொண்டேன் பிறகு அந்த விரதத்தை எவ்வளவு ஒரு நான் ஒரு ஆர்வத்தோடு முடித்திருக்கிறேன் என்கின்ற என்னுடைய உடல் வலிமையை காட்டுவதற்காக இளைஞர்களாகட்டும் அல்லது பக்தர்கள் என்ன செய்வார்கள் அதனை பீச்சி அடிப்பார்கள் எந்த அளவிற்கு நீரினுடைய வேகம் சென்று விழுகிறதோ அந்த அளவிற்கு என்னுடைய பக்தி பீரிட்டு வருகிறது என்பதாக காட்டக்கூடிய ஒரு வைபவமாகத்தான் அந்த தண்ணீர் பீச்சி அடிக்கக்கூடிய நிகழ்வு நடைபெறுகிறது அதில் ரொம்ப ஆச்சரியம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பார்க்குறீங்க இப்போ அந்த திரையிலே பார்க்கக்கூடிய காட்சி என்பது அந்த அற்புதமான ஒரு காட்சி வைக ஆற்றில் இருக்கக்கூடிய நீரை எடுத்தும் ஆனால் இப்போது நடைமுறையிலே பார்த்தீங்கன்னா செயற்கையிலே இருக்கக்கூடிய அந்த மோட்டார் பொருத்தி எடுக்கக்கூடிய நீரை எல்லாம் இப்பொழுது வழங்குகிறார
அல்லது வேறு எந்த வகையிலோ நீரை பீச்சி அடித்தால் அது பக்தர்களுக்கு ஒரு ஒரு வேலை இடைஞ்சலாக இருக்கும் என்பதனாலே அதை செய்யக்கூடாது என்பதாகவும் ஒரு கட்டுப்பாடு விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது இதில் ஒரு என்னவென்றால் இது இயல்பாக மக்கள் கூடுகின்ற ஒரு நிகழ்வாக தங்களுடைய அன்பையும் ஆர்வத்தையும் தங்களுடைய இயல்பான அந்த மகிழ்ச்சியும் தெரிய தெரியப்படுத்துகிற ஒரு நிகழ்வாக இது அமைவதனால இந்த தண்ணீர் பீச்சி அடிப்பது என்பதிலேயும் ஓர் ஆன்மீகம் கலந்திருக்கிறது என்பதை பார்க்கும்போது நமக்கு ஆச்சரியமாகவே இருக்கும் உலக புகழ் பெற்ற மதுரை சித்திரை திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்வான கள்ளழகர் இன்னும் சற்று நேரத்தில் ஆற்றில் இறங்கவிருக்கிறார் அது தொடர்பான நேரலையை நாம் தொடர்ந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இது தொடர்பான சிறப்பு விஷயங்களை நம்மோடு பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் நம்முடைய ஆன்மீக சொற்பொழிவாளர் தொடர்ந்து பேசலாம் சார் இப்போது கள்ளழகர் ஆற்றுல இறங்கினார் இறங்க போகிறாரு இறங்குறாரு அப்படின்னாவே அதில் இன்னொரு விஷயம் முக்கியமானதாக பார்க்க பார்க்கப்படுறது வந்து அவர் எழுந்தருளக்கூடிய அந்த குதிரை வாகனம் அதை பற்றி எழு இலக்கியங்களில் ஏதாவது சொல்லப்பட்டிருக்கா இறைவனுக்கு பெரும்பாலும் பல்வேறு வாகனங்கள் சொல்லப்படுகிறது ஆனால் இறைவன் ஆதியிலே பறிமுகமாக வந்து இந்த உலகத்திற்கு தன்னுடைய அருளாட்சியை செய்தான் என்பதாக நமக்கு புராணங்களிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இன்றைக்கும் பறிமுகமாக குதிரை முகமாக இருக்கக்கூடிய இறைவனை நாம் பல்வேறு கோயில்களிலே பார்க்க முடியும் ஆதியிலே இறைவன் எடுத்த தசாவதாரம் என்று சொல்வார்கள் இல்லையா பத்து அவதாரங்கள் இந்த பத்து அவதாரங்களுக்கும் முற்பட்டதான ஒரு அவதாரம் என்பது இறைவன் பறிமுகமாக வந்தான் என்பது முன்னி உலக எழும் இருள் மண்டி உண்ண முனிவரோடு தானவர்கள் திசைப்ப வந்து பண்ணு கலை நாள் வேத பொருளையெல்லாம் பறிமுகமாய் அருளிய நம் பரமன் காண்மீன் என்று ஆழ்வார்கள் அனுபவிக்கின்றார்கள் அப்படி பறிமுகமாக வந்து இந்த நான்கு வேதங்களையும் இறைவன் காட்டி கொடுத்தான் இதுவே ஞானத்தினுடைய அடையாளம் என்று இறைவன் காட்டி கொடுத்தான் என்பதாக அந்த பறிமுகம் என்று சொல்லக்கூடிய குதிரைக்கு ஒரு சிறப்பு உண்டு குதிரை இன்றைக்கும் பாருங்கள் ஹார்ஸ் பவர் என்று சொல்லுவார்கள் இந்த ஹார்ஸ் பவர் என்று நம்முடைய விஞ்ஞானத்திலே ஒரு மோட்டாராகட்டும் அல்லது எதுவும் இயங்குகிறதோ அந்த இயங்குகிற சக்தியினுடைய அடையாளமாக ஒரு குறியீடாக ஹார்ஸ் பவர் சொல்லப்படுகிறது இப்போ நம்முடைய முன்னோர்கள் எப்படி யோசிச்சுருக்காங்க பாருங்கள் ஒரு ஒரு மிக உயர்ந்ததான ஒரு சக்தி இருக்குமையானால் அந்த சக்தியினுடைய அடையாள குறியீடு எதுவென்றால் குதிரை என்று யோசித்திருக்கிறார்கள் இல்லையா ரொம்ப நமக்கு அப்போ நம்முடைய முன்னோர்களை எண்ணி நாம் இயக்க வேண்டும் இல்லையா அப்படி இப்படி மக்கள் கூடுகிறார்கள் ஒரு மிகப்பெரிய வைபவம் நிகழ்கிறது என்றால் இறைவன் தன்னுடைய அருளாட்சியினுடைய ப சக்தியை எப்படி காட்டுகிறான் என்றால் குதிரை மீது வந்து காட்டுகிறான் என்று நாம் கொள்ள வேண்டும் இது நம்முடைய ஆன்மீக ரீதியாக சொல்லப்படுவது ஆனால் இந்த பிரம்மோத்சவம் என்று சொல்லக்கூடிய இறைவனுக்கு பத்து நாள் வைபவம் நடைபெறுகிறது அல்லவா அந்த பத்து நாள் வைபவத்திலேயும் இறைவன் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு வாகனத்தின் மீது வருகின்றான் அம்ச வாகனம் கற்பக விக்ஷம் சேஷ வாகனம் பிறகு அனுவந்த வாகனம் கருட வாகனம் குதிரை வாகனம் சிம்ம வாகனம் யாழி வாகனம் என்று பிறகு முத்து பல்லக்கு புஷ்ப பல்லக்கு என்று ஒவ்வொரு நாளும் இறைவன் ஒவ்வொரு வாகனத்திலே அலங்காரமாக வருகின்றான் அந்த காட்சியை பார்க்கின்றோம் உங்களுக்கு தெரியணும் அலங்கா நல்லூர் என்று ஒரு ஊர் இருக்கிறது இல்லையா அந்த அலங்கா நல்லூர் என்று சொன்னாலும் அதற்கு எது விசேஷம் எல்லாரும் சொல்லுவார்கள் ஜல்லிக்கட்டுக்கு விசேஷம் என்று சொல்லுவார்கள் ஆனால் இந்த அலங்கா நல்லூருடைய பெயர் என்ன தெரியுமா அலங்கார நல்லூர் என்பது அதன் பெயர் அந்த ஊர் அழகருக்கு அந்த இடத்துல வச்சு அலங்காரம் செய்வார்கள் என்பதாக சொல்லப்படுகிறது இன்றைக்கும் அது நிகழ்கிறது ஆனால அலங் இறைவன் அவன் அழகன் அல்லவா அந்த அழகன் கல்லழகனாக இறங்கி அது ரொம்ப விசேஷமான ஒரு நிகழ்வு அது இறைவனுக்கு திரு மாலிருஞ்சோலை நம்பிக்கு அந்த சௌந்தரராஜ பெருமாளுக்கு கல்லழகரை போலே ஒரு கல்லர் அதாவது அந்த அந்த சமூகத்தை சார்ந்து அந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய அந்த பகுதி இருக்கு இல்லையா அந்த பகுதியிலே வாழக்கூடிய மக்களுடைய குலம் என்பது கள்ளர் குலம் என்று சொல்லுவார்கள் அதனால்தான் திருமால் கள்ளழகரா அங்க அந்த கோலத்துல அங்க அங்க அதாவது இறைவனுடைய சௌலபியம் என்று சொல்லுவார்கள் இறைவன் எப்படி நமக்காக எளிவந்தவனாக இருக்கின்றான் எப்படி நமக்காக அவன் இறங்கி வந்து நம்மோடு நம்மாக கலந்து இருக்கின்றான் என்பதற்கான அடையாளம் இந்த கள்ளழகருடைய மாலிருஞ்சோலை நம்பி என்பது அவனுடைய பெயர் ஆனால் மாலிருஞ்சோலை நம்பியாக இருந்தாலும் அவன் சுந்தரராஜ பெருமாளாக இருந்தாலும் அவன் எங்களுடைய குல வழக்கப்படி எங்களுக்காக நாங்கள் எப்படி இருக்கின்றோமோ அதே போல அவன் கள்ளழகனாக கள்ளராக எங்கள் மரபிலே உதித்தவனாக அவனுக்காக தான் குலதெய்வம் அங்க இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு அந்த சமூகத்தை சார்ந்த பெருமக்களுக்கு எல்லாம் குலதெய்வமாக இருப்பது மாலிருஞ்சோலை நம்பி என்று சொல்லக்கூடிய அழகர் மலையிலே குடிகொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த பெருமான் தான் அதனாலே இறைவன் அண்ணன் என்ன செய்வான் இந்த அலங்கார நல்லூருக்கு வருகிற பொழுது அலங்காரப்படுத்திக் கொள்வான் எப்படி என்றால் ஒரு கல்வனை போல ஒரு கல்லறை போல தன் அலங்காரம் செய்து கொள்வதும் தலையிலே முண்டாசு கட்டி அந்த வலை தகடி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஆயுதத்தை எல்லாம் குத்தீட்டி எல்லாம் தலைமையிலே குத்தி கொண்டு அது போன்று அவர் எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது அது இறைவன் சௌலபியம் 
காருண்யம் என்று சொல்லுவார்கள் சௌசியம் இறைவனுடைய கல்யாண குணங்களிலே சொல்லக்கூடிய அத்தனையும் மாலிருஞ்சோலை நம்பி ஆகிய கல்லழகர் காட்டுகின்றார் என்பதுதான் சிறப்பு அதனால அப்படி இறங்கி வந்து இறைவன் மக்களோடு மக்களாக கலந்து அதுவும் ஒன்று சொல்லுவாங்க இறைவனுடைய அவருடைய பொருள்களை எல்லாம் கவர்ந்து விடுவார்களாம் கள்ளர்கள் அதற்காக அவன் அவனே கள்ளனாக வேடம் அணிந்து கொண்டு தன்னுடைய நகைகளெல்லாம் பத்திரப்படுத்தி கொண்டு அலங்காரம் நல்லூருக்கு வந்தவுடன் அவற்றையெல்லாம் அவன் அணிந்து கொள்கிறான் இது எப்படி ஒரு சுவையான ஒரு தகவல் பாருங்க இப்போ நாட்டுப்புறத்திலே சொல்லக்கூடிய கதைகளாக இருந்தாலும் இது இறைவனை நான் என்னுடையவன் என்று நினைக்கக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவம் அந்த எளிமை அந்த பக்தி என்பது அதுதான் நம்முடைய பாரத பண்பாட்டினுடைய சிறப்பு இப்போ நாட்டுப்புறத்தில் அழகரை பற்றி இவ்வளோ சொல்லியிருக்கிறதா நீங்கள் சொல்கிறீங்க பாசுரத்தில் கண்டிப்பாக அவரை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு அதில் இந்த அழகர் ஆற்றில் இறங்குறத பற்றி என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு குறிப்பாக சொல்லப்போனால் அழகர் ஆற்றிலே இறங்குகிற வைபவத்தை நம்முடைய பிரபந்தங்களிலே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறதா என்றால் குறிப்பிடப்படவில்லை என்று தான் சொல்ல வேண்டும் ஏனென்றால் இது எழுதப்பட்ட காலம் என்பது நாம் அறிய முடியாத ஒரு காலம் இன்னும் க சொல்லப்போனால் துவாபர யுகம் ஒடிந்து பிறகு கலியுகம் துவங்கி இருக்கிறது இல்லையா அப்படி துவாபர யுகத்திலேயே வாழ்ந்து பல ஆழ்வார்களும் பாடல்களை பாடியிருக்கிறார்கள் என்பதாக சொல்லப்படுகிறது ஆனால் இந்த அழகர் ஆற்றிலே இருக்கக்கூடிய வைபவம் என்பது மண்டூக மகரிஷிக்கு அவர் சாப விமோச்சனம் தருகிறார் மோக்ஷம் தருகிறார் இதிலேயே இது புராணத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய கதை அந்த தேனூர் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த இடத்திலே வைகை ஆற்றிலே தவம் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த மண்டூக மகரிஷி துர்வாச முனிவராலே சாபம் பெறுகிறார் நான் இந்த சாபம் தீர என்ன செய்ய வேண்டும் அவர் அவரை கவனிக்காமல் இருந்து தவம் செய்கிறார் தவம் செய்கிற போது நீ என்னை கவனிக்காமல் இருந்து தவம் செய்வதனாலே நீ தவளையாக போ மண்டூகமாக போ என்று சபிக்கிறார் அப்படி சபிக்கிற பொழுது எனக்கு சாபை மோச்சனம் எப்படி கிடைக்கும் என்றால் இறைவனுடைய திருவடி இந்த வைகை ஆற்றிலே படுகிற பொழுது கிருதமாலா என்று பெயர் இந்த கிருதமாலா ஆற்றிலே படுகிற பொழுது இறைவனுடைய திருவடி நீர் உன் மீது படுகிற பொழுது உனக்கு சாபை மோச்சனம் கிடைக்கும் என்று துருவாசர் சொல்வதனாலே இதற்காகவே தவம் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த மகரிஷிக்காகவே இறைவன் இறங்கி மறையிலிருந்து இறங்கி என்னுடைய பக்தனுக்கு நான் சாவை மோசனம் தர வேண்டும் என்பதற்காக இறங்கி வருகிறார் எப்படி நாம் பல்லாண்டு பல்லாண்டு என்று பாடுகின்ற அந்த பாடல் பெரியாழ்வாருடைய பாடல் தெரியும் பல்லாண்டு பல்லாண்டு பல்லாயிரத்தாண்டு பலகோடி நூறாயிரம் அல்லாண்ட திண்டோல் மணிவண்ணா என்று இறைவன் கருட வாகனத்திலே மதுரை நகருக்கு வந்து இறங்குகிறான் வானத்திலே காட்சி கொடுக்கிறார் யாருக்காக பெரியாழ்வாருக்காக காட்சி கொடுக்கின்றார் அந்த சிறப்பான வைபவத்தை நாம் நாம் பார்க்க முடியும் அதுபோலவே மண்டூக மகரிஷிக்கு மாலிருஞ்சோலையை நம்பி கொடுக்கின்ற அந்த காட்சி என்பதுதான் நம்முடைய பிரபந்தங்களிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது வைகை ஆட்சியிலே இன்றைக்கு நாம் இறங்கு இறங்குகின்ற இந்த காட்சி என்பது நாம் மண்டூக மகரிஷிக்கு சாபம் கொடுத்த வரலாறாகத்தான் பார்க்கின்றோம் ஆனால் காலத்தினுடைய அந்த பொருத்தத்தின் காரணமாக இது மதுரை ஆற்றினுடைய மதுரையினுடைய அந்த வைகையினுடைய ஆட்சி வைகை ஆற்றினுடைய வடகரையில் நடக்கக்கூடிய இந்த நிகழ்வு என்பது பிற்காலத்தில் நாயக்க மன்னராலே சேர்க்கப்பட்டது என்பதனாலே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நேற்று நிகழ்வு நடந்திருக்கும் மண்டுக மகரிஷிக்கு சாபம் தீர்த்த வரலாறு நடக்கும் ஆனால் இன்றைக்கும் அந்த நாட்டுப்புற கதைகளிலேயும் சுற்றி வட்டாரத்தில் இருக்கக்கூடிய இன்றைக்கும் நம்முடைய நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பாட்டிமார்கள் எல்லாம் சொல்வது என்னவென்றால் அழகர் அந்த தங்கச்சி கல்யாணத்துக்கு வந்தார் மீனாட்சியை பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டார் வைகையில் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடிச்சு அதனால் பார்க்க முடியாமல் அழகர் நின்றாருன்னொடனே தன்னுடைய அம்சமாக இருக்கக்கூடிய பவளக்கணிவாய் பெருமானையும் கூடலழக பெருமானையும் அவர் அனுப்பி வைத்தார் என்று சொல்லக்கூடிய கதைகளை எல்லாம் பார்க்கும்போது இறைவனை இவர்கள் எப்படி பார்க்கிறார்கள் என்பதை நாம் பார்க்க முடியும் அனைவருக்கும் ஐப்பசியில் தீபாவளி என்றால் மதுரைக்காரர்களுக்கு மட்டும் இரண்டு தீபாவளி அதாவது சித்திரை திருவிழாவையும் அவர்கள் தீபாவளி போன்றே அவ்வளவு சிறப்பாக அவ்வளவு மகிழ்ச்சியோடு கொண்டாடுவார்கள் அது தொடர்பான ஏனெனில் கள்ளழகர் ஆற்றில் இறங்கும் வைபவத்தை அந்த அளவுக்கு அவர்கள் மகிழ்வோடும் உணர்வு பூர்வமாகவும் கொண்டாடுவார்கள் இது தொடர்பான நேரலையை நாம் தொடர்ந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆன்மீக ரீதியாக புராண காலங்களில் இது குறித்து என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது போன்ற விளக்கங்களையும் நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இப்போ கள்ளழகர் ஆற்றுல இறங்குறதுக்காக பிரசன்ன வெங்கடாச்சல வெங்கடாச்சலபதி தளத்திலிருந்து கிளம்பிட்டார் இந்த வெங்கடாச்சலபதி தளத்துக்குமே வந்து ஒரு கதை சொல்லப்படுது அதை பற்றி சொல்லுங்களேன் நிச்சயமா இதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னவென்றால் எப்படி நம்முடைய ஆன்மீக ரீதியாகவும் பூகோள ரீதியாகவும் நாம் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்பதற்கு இது ஒரு உதாரணம் இப்போது நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த காட்சி என்பது இறைவன் தல்லாக்குளம் பகுதியிலே இருக்கக்கூடிய பிரசந்த வெங்கட சுவாமியினுடைய அந்த திருக்கோயிலே இருந்து நேற்று இரவு அவர் அங்கே தங்கியிருக்கிறார் அங்கே இரவு தங்கி அங்கிருந்து காலையிலே புறப்பாடு நிகழ்கிறது இப்போ நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த வைபவம் என்பது தன்னுடைய தங்க குதிரை மீதே 
மாலிருஞ்சோலையை நம்பி ஆகிய கள்ளழகர் ஆடி ஆடி அசைந்து வருகின்ற காட்சியை நாம் இப்போது திரையிலே பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் இந்த அழகன் அசைந்து வருகிற காட்சியை பார்க்க வேண்டும் என்பதற்காக அந்த தங்க குதிரையிலே அவன் எப்படி அசைந்து வருகின்றான் நமக்கு அருள்பாலிக்கின்றான் என்பதை பார்ப்பதற்காக கூடி இருக்கக்கூடிய லட்சோப லட்சம் மக்களை நாம் திரையிலே பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஆனால் இறைவன் இருபது மைல் தொலைவில் இருந்து இங்கே ஆடி ஆடி அசைந்து வந்த அந்த கள்ளழகன் தான் தங்கி இருக்கக்கூடிய இடமாக தல்லாக்குளத்தில் இருக்கக்கூடிய பிரசந்த வெங்கட சுவாமியினுடைய கோயில் அங்கே இருக்கின்றது இந்த பிரசன்ன வெங்கடச சுவாமி கோயில் உருவானதற்கும் ஒரு அடிப்படையில் ஒரு காரணம் இருக்கிறது இந்த சித்திரை திருவிழாவின் போது எப்படி சிவலிபுத்தூரிலே இருந்து ஆண்டானுடைய மாலை இந்த சன்னதிக்கு வருகின்றதோ இறைவனுக்கு சாற்றப்படுகின்றதோ அதை போன்று திருப்பதி என்று சொல்லக்கூடிய வடவேங்கடம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த திருமலா திருப்பதியிலே இருந்தும் இறைவனுக்கு திருமஞ்சன நீர் வரவேற்கப்படுவது ஒரு வழக்கமாக பண்டைய காலம் தொட்டு இருந்திருக்கின்றது இதில் ஆண்டாள் வந்து சூடி கொடுத்த மாலையை ஃபஸ்ட்டு திருப்பதிக்கும் அடுத்ததாக தான் இதற்கும் அழகருக்கும் அவங்க வந்து கொடுக்குறாங்க கொடுத்து விடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது இல்லை இதில் வந்து ஒரு சுவாரஸ்யமான கேள்வி ஆண்டாள் யாரை மணந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதாக அவள் நினைக்கின்றாளாம் யாரை மணந்து கொள்வது என்பதற்காக அவள் நினைக்கிற போது இறைவனிடத்திலே தன்னுடைய ஆசையை அவள் வெளிப்படுத்துகின்றாள் அவள் எழுதிய அந்த நூற்றி நாற்பத்தி மூன்று பாசுரங்களிலே பெரும்பாலும் தன்னுடைய காதலை வெளிப்படுத்துவதை போல அவள் சொல்லியிருக்கக்கூடிய இறைவனுடைய மூன்று திவ்ய தேசங்கள் ஒன்று வடவேங்கடம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த திருமலா திருப்பதியில் எழுந்தருள் இருக்கக்கூடிய அந்த இறைவன் மீது தன்னுடைய காதலை அவள் வெளிப்படுத்துகின்றாள் அதுபோலவே மாலிருஞ்சோலை நம்பி என்று சொல்லக்கூடிய இந்த கள்ளழகர் எம்பெருமானிடத்திலேயே தன்னுடைய காதலை வெளிப்படுத்துகின்றாள் பிறகு திருவரங்கத்திலே இருக்கக்கூடிய அரங்கன் வீர் எல்லாம் ஒரே இறைவன் தான் என்றாலும் அந்தந்த ஊருக்கு இருக்கக்கூடிய சிறப்பை சொல்ல வேண்டும் அல்லவா எப்படி சொல்ல முடியும் இது போன்ற சிறப்பை தான் சொல்ல முடியும் தன்னுடைய தன்னுடைய அவாவை தன்னுடைய பக்தியை வெளிப்படுத்தும் விதமாக இந்த மூன்று இறைவன் மீதும் அவள் அளவு கடந்து தன்னுடைய பக்தியை வெளிப்படுத்துகிறாள் அப்படி வெளிப்படுத்துகிற பொழுது யாரை அவள் மணந்து கொண்டாள் என்றால் திருவரங்கத்திலே இருக்கக்கூடிய நான அரங்கனை அழகிய மனவாளனை அவள் மணந்து கொண்டாள் பிறகு அந்த சந்நிதியிலே சென்று அவள் ஐக்கியமாகி விடுகிறாள் ஆனால் ஆண்டாள் தன்னுடைய கடைசி காலத்திலே வாழ்ந்த இடமாக சொல்லப்படுவது மாலிருஞ்சோலை தான் அங்கே தான் அவள் அங்கே இருந்து மாலிருஞ்சோலையை நம்பிக்கு அவள் தன்னுடைய பணிவிடைகளை பெரியாழ்வாரோடு சேர்ந்து செய்தாள் என்பதாக நமக்கு நம்முடைய வரலாற்றிலே சொல்லப்படுகிறது அப்படி ஆண்டாள் இங்கே இருந்து தன்னுடைய காதலை வெளிப்படுத்தினாலே இங்கிருந்து ஆண்டாருடைய மாலை சாற்றப்படுகிறது என்கின்ற வைபவம் நடைபெறுகிறது இப்போ நான் சொன்ன பார்த்தீங்க கேட்டீங்க அந்த பிரசன்ன வெங்கட சுவாமியுடைய கோயிலுடைய கதையை கேட்டீர்கள் அதில் என்ன சிறப்பு என்றால் ஒவ்வொரு வருடமும் வடவேங்கடத்தில் இருந்து திருமஞ்சன நீர் கொண்டு வரப்படும் ஒன்று நூபுரகங்கை மற்றொன்று ஏனென்றால் சொன்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒரு உயர்ந்ததான தங்கத்தினால் ஆனவர் என்பதனாலே திருவேங்கடத்திலே இருந்து மஞ்சள நீர் கொண்டு வரப்படும் அபிஷேக நீர் கொண்டு வரப்படும் ஆனால் இந்த அபிஷேக நீர் அங்கிருந்து வரப்படுவதற்கு சில சமயங்களிலே பூகோள ரீதியாக சில பிரச்சனைகள் இருந்தது வர முடியாமல் போனது அப்பொழுது நாயக்க மன்னருடைய கனவிலே தோன்றிய திருவேங்கடத்து எம்பெருமான் நீ எதற்காக அங்கிருந்து கொண்டு வர வேண்டும் எனக்காக ஒரு கோயில் கட்ட வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக்கொண்டாராம் அப்படி கேட்டுக்கொண்டு கள்ளழகருக்காக அவருக்காகவே கட்டப்பட்ட தல்லாக்குளம் கோயில் அந்த பிரசன்ன வேங்கட சுவாமி கோயில் என்பது எப்படி திருப்பதியிலே பார்க்கின்றோமோ திருமலையிலே பார்க்கின்றோமோ அதை போன்று இருக்கக்கூடிய நாயக்கர் திருமலை நாயக்கருடைய கனவிலே வந்த பெருமாள் எனக்காக ஒரு கோயில் கட்டி என்று சொல்ல அப்படி அமைக்கப்பட்டது தான் இந்த பிரசன்ன வேங்கட சுவாமி இந்த இடத்துல நான் இன்னொரு விஷயம் சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் நான் கேள்விப்பட்டது என்ன அப்படின்னா திருமலை நாயக்கர் வந்து திருப்பதிக்கு போய் அவரை தரிசனம் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிருந்ததாகவும் ஆனால் அவருடைய உடல்நிலை வந்து சரியில்லாமல் போயிடுச்சு அதனால் அவர் வந்து போக முடியல ஸோ அவரோட கனவில் திருமால் வந்து இந்த மாதிரி நான் அங்கே என்ன கோலத்தில் காட்சி அளிக்கிறனோ அதே கோலத்தில் எனக்கு நீ இங்கே தளத்தை ரெடி பண்ணு அப்படின்னு சொன்னதாகவும் இதில் வந்து நமக்கு இருக்கக்கூடிய பல்வேறு சின்ன சின்ன செய்திகள் நம்முடைய வரலாற்று பிழை என்னவென்றால் நம்முடைய தேசத்தில் பல்வேறு வகையான புராண இதிகாச காலம் தொட்டு கல் தோன்றி மண் தோன்றா காலத்தை முன் தோன்றிய மூத்த குடி என்று சொல்கிறோம் இல்லையா அப்படி தோன்றிய குடி என்பதனால நம்முடைய வரலாற்றிலே பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான விஷயங்கள் இருக்கிறது அதை நாம் ஆவணப்படுத்துவது என்பது இயலாத காரியம் நான் இப்பொழுது பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அழகர் மலை இருக்கிறதே அந்த அழகர் மலையிலே இருக்கக்கூடிய கல்வெட்டுக்களை பார்த்தால் நீங்கள் அதிர்ந்து போவீர்கள் எப்படிப்பட்டதான வரலாற்று நமக்கு இரு அவற்றை ஆவணங்கள் உள்ளே புதைக்கப்பட்டிருக்கின்றன தெரியாமலே இருக்கிறது அது போன்ற பல விஷயங்கள் கல்வெட்டுக்கள் செய்திகள் எல்லாம் இலக்கியங்களிலேயும் பனை ஓலைகளிலேயும் கல்வெட்டுக்களாகவும் இருந்திருக்க வேண்டும் ஆனால் அவை கிடைக்கப்படாமதுனால நமக்கு என்னவென்றால் செவி வழி செய்திகளாக இருக்கக்கூடிய பல
இல்லையா இன்றைக்கு அது போலவே ஆதிப்பிரான் என்று சொல்லக்கூடிய ஆழ்வார்த்த நகரிலே சில ஓலைச்சுவடைகள் கிடைக்கப்பட்டிருக்கின்றன அப்படி என்றால் இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வரலாறு சேர்க்கப்படுகிறது அதுபோலத்தான் இந்த கல்லழகருக்காக கட்டப்பட்ட பிரசந்த வெங்கட சுவாமி கோயில் என்பது ஒரு ஒரு ஐதீகமாகவும் ஒரு வரலாற்று செய்தியாகவும் இறைவனுக்கு கனவிலே வந்து நாயக்கருக்கு சொல்ல அதனால் எழுப்பப்பட்ட கோயில் என்பதாகவும் இருவேறு விஷயங்கள் சொல்லப்படுகிறது ஏன்னா இரண்டுமே ஒரு நல்ல நிகழ்விற்காக இறைவன் தன்னை அங்கே திருப்பதிக்கு சென்று வணங்க முடியாதவர்கள் இன்றைக்கும் ஒரு நிகழ்வு உண்டு திருப்பதிக்கு சென்று அங்கே வணங்க முடியவில்லை என்றால் இங்கே இருக்கக்கூடிய பிரசன்ன வெங்கட சுவாமிக்கு வந்து நேர்த்தி கடன்களை செய்யக்கூடிய வழக்கம் இன்றைக்கும் பாண்டிய தேசத்திலே குறிப்பாக மதுரை வாழ் மக்களத்திலே அந்த வழக்கம் இருக்கிறது அவர்கள் ஒன்று கல்லழகரை சென்று தரிசிப்பார்கள் தரிசித்து விட்டு வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய பிரசன்ன வெங்கட சுவாமியையும் வந்து வணங்குவார்கள் அந்த வணங்குகின்ற அந்த வழக்கத்தை நாயக்க மன்னர்கள் உருவாக்கி இருக்கிறார்கள் இது இறைவன் இட்ட கட்டளை அவனுடைய செயல் என்பதாகவே நாம் பார்க்க முடிகின்றது இப்போ கருப்பணசாமியுடைய அனுமதி இல்லாமல் பார்க்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லப்படுது அது உண்மையா இலக்கியங்களில் இதுக்கான சான்றுகள்லாம் இருக்கா ரொம்ப இந்த கருப்பணசாமி பற்றி நாம் தெரிந்து கொள்ளாமல் கள்ளழகரை தெரிந்து கொள்ள முடியாது நாம் இப்போ திரையிலே பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய காட்சி என்பது மெல்ல மெல்ல இறைவன் தன்னுடைய பிரசன்ன வெங்கடேச சுவாமி என்று சொல்லக்கூடிய தல்லாக்குளம் கோயிலே இருந்த இறைவன் அசைந்து வருகின்ற காட்சியை பார்க்கின்றோம் அதுபோலவே பிரசன்ன வெங்கடேச சுவாமியும் தன்னுடைய அழகிய அலங்காரத்தோடைய வந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய காட்சியை பார்க்கின்றோம் மறுபுறத்திலே வீரராக பெருமாளும் எதிர் சேவை செய்வதற்காக வருகின்ற காட்சியாக இன்று மூன்று இறைவனும் ஒரு சேர வருகின்ற காட்சியை நாம் இன்றைக்கு நியூஸ் தமிழ் தொலைக்காட்சியின் வாயிலாக நம்முடைய இல்லத்திலே இருந்தபடி வரவேற்பறையிலே இருக்கக்கூடிய தொலைக்காட்சியின் மூலமாக பார்த்து ரசித்து கொண்டிருக்கின்றோம் லட்சோப லட்ச மக்கள் கூடியிருக்கக்கூடிய இந்த வைபவம் என்பது உலகத்திலே வேறெங்கும் நிகழாத ஒரு வைபவமாக ஆண்டுதோறும் எந்தவித குறைவுமின்றி மக்கள் மகிழ்ச்சியோடு ஆற்றக்கூடிய ஒரு பணியாக கடமையாக மகிழ்ச்சியாக ஆரவாரமாக இதை கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்ற வைபவத்தை பார்க்கின்றோம் இதோ பிரசன்ன வெங்கடேச சுவாமி அசைந்து வருகிற காட்சியை அந்த வெள்ளை குதிரையிலே வருகின்ற காட்சியை பார்க்கின்றோம் வெள்ளி குதிரையிலே அவர் வருகிறார் தங்க குதிரையிலே அழகர் வருகிறார் இப்படி ஒருவரை ஒருவர் அவர்கள் பார்த்து கொள்ளுகிற காட்சி என்பதையும் இந்த எதிர் சேவை சேவிக்கின்ற இந்த காட்சி என்பதை மக்கள் ஒரு சேர பார்த்து மகிழ்வார்கள் அப்பொழுது கோவிந்தா கோவிந்தா என்கின்ற நாமம் விண்ணை பிளக்கும் வகையிலே இருக்கும் எப்படி வடவேங்கடம் என்று சொல்லக்கூடியதான அந்த வடவேங்கடத்தினுடைய ஒரு சாயலாக இருக்கக்கூடிய எம்பெருமான் இன்றைக்கு தல்லாக்குளம் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய பிரசன்ன வெங்கடேச சுவாமி தென் திருப்பதி என்று சொல்லக்கூடியதான மாலிருஞ்சோலை நம்பி இந்த வடக்கும் தெற்கும் இணைவதைப் போல இன்றைக்கு இந்த இரு எம்பெருமானும் இணைந்து மக்களுக்கு அருள் பாலிக்கக்கூடிய காட்சியை நாம் இப்போது திரையிலே பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் கிட்டத்தட்ட மூன்று நாட்களுக்கு மேலாக கூடியிருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் எல்லாம் எப்படி மீனாட்சி கல்யாணத்திற்கு வந்தவர்கள் பிறகு தேரோட்டத்தை கண்டவர்கள் வைகை ஆற்றிலே இருந்து இழைப்பாரி குடும்பத்தோடு சின்னஞ்சிறு மழலைகள் முதலாக அயோத்திகள் வரையில் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து இந்த வைகை ஆற்றிலே இறங்குகின்ற வைபவத்தை காண வேண்டும் இன்றைக்கு ஒரு நாள் இந்த அழகன் அவர்கள் வீட்டு செல்ல பிள்ளையாக இருக்கின்றான் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நில தன்னுடைய இல்லத்திலே நடைபெறக்கூடிய நிகழ்வுகளில் எல்லாம் கல்லழகரையே தன்னுடைய குலதெய்வமாக நினைக்கக்கூடிய மக்கள் பாண்டிய தேசத்து மதுரை மக்கள் அப்படி எங்கள் வீட்டு பிள்ளையாக இறைவனை நினைக்கின்ற அந்த சௌலபியம் காரூண்யம் சௌசீல்யம் என்று சொல்லக்கூடிய அத்தனை கல்யாண குணங்களும் நிரம்பியவனாக இறைவன் இங்கே வருகின்றான் என்பதை பார்க்க முடிகிறது இவற்றைத்தான் ஆழ்வார் மிக அற்புதமாக அனுபவிக்கின்றார் இந்த இறைவனை காண வேண்டும் என்றால் நமக்கு இளமை இருக்க வேண்டும் இளமை இருக்கின்ற காலத்திலேயே சென்று இறைவனை தரிசிக்க வேண்டும் என்பதனாலே கிடலொழி இளமையை கெடுவதன் முன்னம் வளரொழி மாயோன் மருகிய கோயில் வளரளம் பொழில் சூல் மாலிருஞ்சோலை தளர்விலராகில் சார்வதி சதிரே என்று இந்த உடையில் உடையில் நம்முடைய உடலிலே இளமை இருக்கின்ற காலத்திலேயே சென்று அவனை தரிசிக்க வேண்டும் முதுமையிலே தரிசிக்க வேண்டும் என்பதல்ல தன்னுடைய பிள்ளை பருவத்திலே இருந்து இறைவனை தரிசிக்கக்கூடிய பக்குவத்தை நாம் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் ஏனென்றால் இது போன்ற கூட்டத்திலே இருக்க வேண்டும் நினைத்து பாருங்கள் இந்த கூட்டத்தில் இருக்கணும் இளமை இருக்க வேண்டும் விரதம் இருக்க வேண்டும் இறைவனை அனுபவிக்க வேண்டும் என்றால் அதற்கு இளமை தொட்டே நாம் நம்முடைய வயோதிக பருவத்திலே தான் பக்தி வர வேண்டும் என்பதல்ல இளமை பருவத்தையே நமக்கு பக்தி வர வேண்டும் என்றால் அது போன்ற சித்திரை திருவிழாக்கள் நடைபெறுகிற பொழுது லட்சோப லட்ச மக்கள் கூடி கோவிந்தா கோவிந்தா என்கின்ற நாமத்தை உச்சரிக்கிற பொழுது இளமையிலும் முதுமையிலும் ஒரு சேர பக்தி பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது வைகை ஆற்றிலே 
நீர் பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறதோ இல்லையோ மக்கள் வெள்ளத்திலே பக்தி வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடுகிற காட்சியை நாம் இப்போது திரையிலே பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் இதோ எம்பெருமான் தங்க குதிரையிலே அசைந்து வருகின்ற அந்த காட்சியை பார்க்கின்றோம் வையாளி சேவை என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நிகழ்ச்சியெல்லாம் தோலு கிணியானிலே பக்தர்கள் நமக்கு நிகழ்த்தி காட்டுவார்கள் இறைவனை தோளிலேயே சுமந்து கொண்டு பன்னெடும் காலமாக இந்த நிகழ்வு நடந்து கொண்டிருக்கிறது தங்க சப்பரத்திலே வருவார் பிறகு மரச்சப்பரத்திலே வருகிற நிகழ்ச்சி நடைபெறும் ஆனால் இன்றைக்கு இந்த நிகழ்வுடைய தோளுக்கு நியான் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த தோளிலே வைத்து கொண்டு இறைவனை அசைந்து அசைந்து ஆட்டி ஒரு சேர நிகழக்கூடிய நிகழ்வாக நடக்கும் அப்படி அவன் அசைந்து வருகிற காட்சி இப்போது திரையிலே நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் இன்னும் சற்று நேரத்திலே கல்லழகர் ஆற்றிலே இறங்குகின்ற வைபவம் அந்த வைபவத்திலே ஒரு சிறப்பு என்னவென்றால் இந்த சுற்றி இருக்கக்கூடிய கிராமங்களையெல்லாம் விளைச்சல் முடிந்திருக்கும் அறுவடை நிகழ்ந்திருக்கும் தை மாத அறுவடை முடிந்து பிறகு மறு விளைச்சலுக்கு அவர் தயாராவார்கள் இந்த கோடை காலத்திலே என்ன செய்வார்கள் என்றால் நெற்கதிர்களை எல்லாம் கொண்டு அழகாக அந்த மணிமண்டபத்திலே அமைத்திருப்பார்கள் நான் நிகழ்வை நாம் பார்க்க போகின்றோம் அப்படி அந்த மணிமண்டபத்திலே அமைத்து அந்த தேனூர் மண்டபம் என்று சொல்லுவார்கள் அந்த தேனூர் மண்டபத்திலே இறைவன் எழுந்தொழிந்து வைகை ஆற்றிலே இறங்கியவுடன் அந்த கோயில் அர்ச்சர்கள் பட்டர்கள் அந்த நெற்கதிர்களை அறுத்து விடுவார்கள் அந்த காட்சியை நாம் பார்க்கப் போகின்றோம் அப்படி நெற்கதிர்களை அறுக்கிற பொழுது அந்த நெற்கதிரானது எங்கும் பீச்சி அடி அந்த மண்ணில் அடிக்கும் அப்படி அடிக்கிற பொழுது அதிலிருந்து விளையக்கூடியத அந்த வந்து வந்து நாட்டை வந்து பார்ப்பார்கள் சில நாட்கள் கழித்து வந்து பார்ப்பார்கள் இறைவனுடைய அருள் பரிபூர்ணமாக இருக்கிறது என்பதற்கு ஒரு உதாரணமாக அந்த நெற்கதிர்கள் விளைந்திருக்கும் இன்றைக்கும் அந்த நிகழ்வு புராண இதிகாச காலம் தொட்டு நடந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த நிகழ்வை நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் இதோ அழகர் லட்சோப லட்சம் மக்கள் கூடியிருக்கக்கூடிய அந்த அழகான காட்சியை நாம் இப்போது திரையிலே பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் இறைவன் மெல்ல மெல்ல அசைந்து அசைந்து கூடியிருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு நடுவே தன்னுடைய அழகான சோலோபயத்தை காட்டியவனாய் கல் அழகனாய் மாலிதிஞ்சோலையை நம்பியாய் அவன் வைகை ஆற்றிலே இறங்குகின்ற வைபவத்தை நோக்கி அவன் நடைபெறுகிற காட்சியை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் தன்னுடைய தங்கையான மீனாட்சியினுடைய திருமணத்தை நடத்தி வைப்பதற்காக இறைவன் வருகிறான் என்கின்ற அந்த புராண இதிகாச காலம் தொட்டு சொல்லப்படுவதான ஒரு ஐதீகம் ஒருபுறம் இருக்க நான் திருமலை என்று சொல்லக்கூடியதான அழகர் மலையிலே இருப்பவனாக இருந்தாலும் உங்களுக்காக தன்னுடைய எளிவந்த தன்மையை காட்டும் விதமாக சௌல்யத்தை சௌபல்யத்தை காட்டும் விதமாக காரூண்யத்தை காட்டும் விதமாக சௌசீல்யம் என்கின்ற கல்யாணத்தை காட்டும் விதமாக நான் உங்களுக்காக இறங்கி வருகிறேன் என்பதை காட்டும் விதமாக தங்க குதிரையிலே எம்பெருமான் இதோ கல்லழகர் இறங்கி வந்து வைகை ஆற்றிலே இறங்க எப்படி அன்றைய நாளிலே புராண காலத்திலே மண்டூக மகரிஷி என்கின்ற மகரிஷிக்கு சாப விமோச்சனம் கொடுத்து அவனை தன்னுடைய சாமீபத்திலே தன்னுடைய பரமபதத்திலே தன்னோடு இணைத்து கொண்டு அவருக்கு வாழ்வு கொடுத்தார் முக்தி கொடுத்தாரோ அதை போலத்தான் இங்கே கூடியிருக்கக்கூடிய லட்சோப லட்சம் மக்களுக்கு அவர்கள் வைகை ஆற்றிலே இருக்கக்கூடிய ஒரு பூழ்வாய் புல்லாய் இருந்தாலும் அதற்கும் சாப விமோசனம் தரும் வகையில் கூடியிருக்கக்கூடிய பெருமக்களுக்கும் பிறவி என்பதான நோய் தீர்ந்து முக்தி என்பதான பெரும் பதம் கிடைப்பதற்காகவே இறைவன் இன்றைக்கு இங்கு எழுந்தருளுகிறான் என்கின்ற உயர்ந்த தாத்பரியத்தை நம்முடைய வழக்கத்திலே இருக்கக்கூடியதான பண்பாட்டை நம்பிக்கையை காட்டும் விதமாக அழகர் இன்னும் சற்று நேரத்திலே ஆற்றிலே இறங்கக்கூடிய வைபவத்தை நாம் காண இருக்கின்றோம் பயனல்ல செய்து பயன் இல்லை நெஞ்சே புயல் மழை வண்டர் புரிந்துரை கோயில் மயல்மிகு பொழிசூல் மாலிரின் ஜோலை அயல்மலை அடுவது அது கருமமே என்று ஆழ்வார் சொல்லுகின்றார் அப்படி அந்த அழகர் மலையிலே சென்று அவனின் திருவடியை வணங்குவது என்பதே இந்த பிறவனுடைய ஒரு பயனாக பிறவனுடைய நோக்கமாக இருக்கிறது என்றால் அந்த அழகன் நமக்காக இறங்கி வந்து இதோ மதுரையிலே காட்சி கொடுக்கின்றான் அந்த மதுரையிலே காட்சி கொடுக்கக்கூடிய இறைவனை காண்பதற்காக நாம் நம்முடைய இல்லத்திலே இருந்தபடி உள்ளத்திலே இருக்கக்கூடிய இறைவனை நினைத்தவராய் நாம் நியூஸ் தமிழ் தொலைக்காட்சியின் வாயிலாக நாம் வரவேற்பறையிலே இருந்தபடி அழகர் ஆற்றிலே இறங்க நம்முடைய பாவத்தையெல்லாம் அவன் களைந்து நம்முடைய புண்ணியங்களை பெருக்கி விளைச்சல்களை பெருக்கி மக்களுக்கு மகிழ்ச்சியை தந்து பிறவி என்கின்ற நோயை அறுத்தவனாய் பிறவி பயன் அறுத்தவனாய் முக்தி என்று சொல்லக்கூடிய அறம்பொருள் என்பதை இன்பம் என்று சொல்லக்கூடிய இவற்றிலிருந்து நான்காவதாக சொல்லக்கூடிய பெரும்பொருளான அந்த பரம்பொருள் தருகின்ற முக்தி என்கின்ற வீட்டை தரக்கூடியவனாய் இறைவன் இதோ நமக்கு காட்சி தருகின்றான் வண்டூக மகரிஷிக்கு எப்படியெல்லாம் காட்சி கொடுத்தானோ இதோ நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய எதிர் சேவை என்பது இறைவன் தான் சாட்சி கொண்டிருக்கக்கூடிய மாலையை கல்லழகர் எதிரே வந்து நிற்கக்கூடியதான அந்த பிரசன்ன வெங்கடேச சுவாமிக்கு மாலை அணிவிக்க அவருடைய மாலை எதிர்மாலை இறைவனுக்கு சாற்றப்பட இந்த திருக்காட்சியை நாம் இப்போது திரையிலே பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் நிச்சயமாக இந்த சித்திரை திருவிழாவை காண அதுவும் கள்ளழகர் ஆற்றில் இறங்கும் நிகழ்வை காண கண்கோடி வேண்டும் என்பார்கள் 
அதே போல தற்போது இன்னும் சற்று நேரத்தில் கள்ளழகர் ஆற்றில் இறங்கவிருக்கிறார் இதையொட்டி வைகை ஆறு மின் விளக்குகளால் ஜொலிக்கப்பட்டிருக்கிறது மக்கள் வெள்ளத்தில் கள்ளழகர் குதிரை வாகனத்தில் நீந்தி வந்து கொண்டிருக்கிறார் மக்களின் பாதுகாப்புக்காக பல்வேறு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன அது தொடர்பான நேரலையை நாம் தொடர்ந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அந்த காட்சிகளை நாம் பார்த்து விடலாம் சித்திரை திருவிழாவின் முக்கிய வைபவமான கள்ளழகர் ஆற்றில் இறங்கும் வைபவம் இன்னும் சற்று நேரத்தில் நடைபெறவிருக்கிறது பக்தி மனம் கமழ பக்தி ரசம் சொட்ட சொட்ட நமக்கு அது தொடர்பான தகவல்களை ஆன்மீக சொற்பொழிவாளர் திரு சதீஷ்குமார் வழங்கி கொண்டிருக்கிறார் தொடர்ந்து பேசலாம் சார் இப்போ கள்ளழகர் ஆற்றுல இறங்க போறாரு அதற்காக ரெடியாகி வந்தாச்சு வீரராகவ பெருமாள் வெள்ளி வாகனத்தில் எழுந்தருளியிருக்காரு அடுத்து வந்து இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து ஆற்றுல இறங்கி மாலை மாட்டிக்குவாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது அந்த நிகழ்வு பற்றி கொஞ்சம் விழாவரியாக சொல்லுங்க நிச்சயமாக இதில் ரொம்ப நாம் சிறப்பாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய நம்முடைய பண்பாட்டு கலாச்சாரத்தினுடைய அடிப்படை ஒரு சாராம்சத்தை தெரிந்து கொள்கிறோம் இந்த பகுதி என்பது வீராக பெருமாள் எழுந்தருளி இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி இல்லையா அந்த கோயில் அங்கே அமைந்திருக்கிறது இப்பொழுது என்ன ஒரு சிறப்பு என்றால் அழகர் மலையிலே இருந்து வெளியூரிலே இருந்து உள்ளூருக்கு இந்த இறைவன் வருகிறார் அப்போ உள்ளூருக்காரன் வரவேற்கணும் இல்லையா நம்முடைய பண்பாடியில் நம்ம வீட்டுக்கு ஒருவர் வந்தால் நம்ம என்ன செய்வோம் அவருடைய வரவேற்பு நமது வாங்க வாங்க என்று நம்ம வரவேற்று எப்படி அவர் உபசரிப்போமோ அதை போன்ற ஒரு நிகழ்வு எப்படி ஒரு இறைவனுடைய திருவிளையாடலில் கூட நமக்கு பண்பாட்டையும் கலாச்சாரத்தையும் நம்முடைய தர்மம் நமக்கு சொல்லித்தருகிறது நம்முடைய ஆன்மீகம் சொல்லித்தருகிறது என்பதற்கு ஒரு மிகப்பெரிய உதாரணம் தன்னுடைய பகுதியை நோக்கி வரக்கூடியதான இறைவனை அவனும் நாராயணன்தான் இவனும் நாராயணன்தான் அங்கே பிரசன்ன வெங்கடேச சுவாமியாக எழுந்தொழிக்கக்கூடியவனும் நாராயணன்தான் இதோ இங்கே மதுரையிலே நாம் பார்க்கின்ற மீனாட்சி அம்மன் திருக்கோயிலை பார்க்கக்கூடிய சுந்தரேஸ்வரனும் அரியும் சிவனும் ஒன்று என்பதை நாம் அறிகின்றோம் ஆனால் இவற்றிலிருந்து நாம் எதை தெரிந்து கொள்கிறோம் என்றால் நம்முடைய பண்பாட்டை கலாச்சாரத்தை கல்வியை ஞானத்தை தெரிந்து கொள்கிறோம் இந்த வைபவத்தினுடைய சிறப்பை நீங்கள் கேட்ட மாதிரி வெள்ளி வாகனத்திலேயே வீரராக பெருமாள் எழுந்தொழுகிறார் அதே போலவே தங்க குதிரையிலே இவர் எழுந்து கள்ளழகர் எழுந்தொழுகிறார் அப்பொழுது வெளியூரிலிருந்து வந்த இறைவனை தன் ஊருக்கு வா என்று அழைத்து தன்னோடு கைகோர்த்து அந்த வைகை ஆற்றிலே இறங்குகிற வைபவமாக இது நடைபெறுகிறது என்பதை எண்ணி பார்த்தால் எவ்வளோ மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது இதை பார்ப்பதற்கு அதுதான் இந்த நம்முடைய பண்பாட்டினுடைய சிறப்பு இதில் இன்னொரு சிறப்பு என்னவென்றால் இதிலேயே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு வரலாறு புதைந்திருக்கிறது என்னவென்றால் முன்பு வைகை ஆற்றிலே கள்ளழகர் மட்டுமே இறங்கக்கூடிய வைபவம் தான் நடந்து கொண்டிருந்தது இப்போ நான் சொன்ன பார்த்திங்களா அந்த தேனூர் மண்டபத்திலே நெற்கதிர்களை கட்டி இருப்பார்கள் அந்த நெற்கதிரையை கட்டி இறைவன் புறப்படுகிற போது அதை அறுக்கக்கூடிய வழக்கம் நடைபெறும் அப்போ ஒரு தடவை என்ன இருக்கு பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னால் இது சித்திரை மாதம் என்பதனாலே கோடையிலே அது தீவட்டி ஏந்தி இருக்கக்கூடிய ஒரு நெருப்பு பட்டு அந்த நெற்கதிர்கள் பற்றி கொண்டன அப்பொழுது ஒரு அந்த தீவட்டி ஏந்தி இருக்கக்கூடிய ஒரு சாதாரண குலத்தை சேர்ந்த ஒருவன்தான் அங்கே அந்த அபரஞ்சித்தினால தங்கம் அல்லவா இறைவன் அந்த இறைவனை தன்னுடைய திருமேனியிலே கட்டி கொண்டு உருண்டு பிறந்து இந்த வைகை ஆற்றிலே ஏனென்றால் ஒரு டிகிரி கூட அந்த இறைவனுடைய திருமேனி வெப்ப தாங்காது ஏனென்றால் தூய தங்கத்திலே ஆனது என்பதனாலே அந்த இறைவனுடைய திருமேனியை அவன் அணைத்து கொண்டு வைகை ஆற்று நீரிலே புரண்டு புதைத்து பிறகு அந்த அழகர் பெருமானை எடுத்து மன்னரிடத்திலே ஒப்படைத்தானான் அப்போது அந்த பாண்டிய மன்னன் அப்போது வந்து நான் செய்ய வேண்டிய வேலையை நான் இந்த பணியை செய்திருக்க வேண்டும் எனக்கு பதிலாக நீ செய்தாய் என்பதால் நான் உனக்கு அடிமையாக இருக்க கடமைப்பட்டு இருக்கிறேன் என்று அந்த தாழ்த்தப்பட்ட வகுப்பை சேர்ந்தவனுக்கு மன்னன் பணி பணி செய்ய சொல்கின்றான் இனி நீ தான் எனக்கு அரசனாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்ல அதற்கு அவன் நீ எனக்கு நான் உனக்கு அடிமை நீ எனக்கு அடிமை என்று நீ சொல்லுகிறாய் ஆனால் நான் யாருக்கு அடிமை தெரியுமா இதோ இங்கே எழுந்தனில் இருக்கக்கூடிய வீரராக பெருமாளுக்கு நான் அடிமை என்பதனாலே நான் அவனுக்கு பணி செய்கிறேன் என்பதனாலே நீ எனக்கு செய்ய வேண்டிய மரியாதையை வீரராக பெருமாளுக்கு செய்ய வேண்டும் என்று அவன் கேட்டுக்கொண்டானான் இது எவ்வளோ பெரிய நாம் என்னை பார்த்தாலும் ஆச்சரியமாக இருக்கிற பாருங்க இந்த இந்த வரலாற்று கதையை எண்ணி பார்க்கிற பொழுது அப்படி வீரராக பெருமாளுக்கு அந்த மரியாதை தரப்பட வேண்டும் என்று அவனிடத்திலே அடிமை பணி செய்த ஒருவன் கேட்டுக்கொண்ட ஒரு காரணத்தினாலே தான் இந்த திருவிழாவின் போது வைகை ஆற்றிலே கள்ளழகர் இறங்குகின்ற இந்த வைபவத்தின் போது வீரராக பெருமாளுக்கும் அது போன்ற ஒரு மரியாதை செய்யப்படுகிறது அவரும் ஆற்றிலே இறங்குகிறார் இந்த இரு பெரும் தெய்வங்களும் ஆற்றிலே இறங்க வெள்ளி குதிரையிலே வீரராக பெருமாள் எழுந்தருள தங்க குதிரையிலே கள்ளழகர் எழுந்தருள இந்த இருவருக்கும் நடக்கக்கூடியதான அந்த மாலை மாற்று வைபவம் எப்படி நாம் ஒரு நம்முடைய அறிந்த ஒரு வீட்டுக்கு செல்கிறோம் என்றால் ஏதேனும் ஒரு பொருளை வாங்கி கொண்டு
அந்த பண்பாட்டை இறைவன் நமக்கு எடுத்து காட்டுகிறார் அதை தான் நாம் இப்போ திரையிலே பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் இறைவன் தான் அணிந்த மாலையை கள்ளழகர் தங்க குதிரையிலே வந்து தான் அணிந்த மாலையை இதோ வீரராகவ பெருமாளுக்கு மரியாதை செய்யும் விதமாக தர அவர் சாற்றி கொண்ட மாலையை இறைவன் மீண்டும் வீரராகவ பெருமாளுடைய திருமாலையை கள்ளழகர் சாற்றி கொள்ளுகிறார் என்கின்ற அந்த மரியாதை செய்யக்கூடிய நிகழ்வை நாம் இப்பொழுது திரையிலே பார்த்தோம் நேற்றைய தினம் இன்று காலையிலே பார்த்தால் ஆண்டாள் சாற்றி கொண்ட மாலையை ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரிலே இருந்து வந்து கள்ளழகர் சாற்றி கொள்ளுகிறார் என்கின்ற வைபவம் நடைபெறுகிறது அப்படி என்றால் எப்படி ஒரு ஒரு தேசத்திற்கும் ஒரு நாட்டிற்கும் ஒரு ஊருக்கும் எப்படி பிணைப்பு ஏற்பட்டது என்றால் ஆன்மீக ரீதியான பிணைப்பு ஏற்பட்டிருக்கிறது என்பதை பார்க்க முடிகிறது இப்படி ஆன்மீக ரீதியாக ஒரு பிணைப்பு ஏற்படுமையானால் மக்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடியதான வேறுபாடு இன்றி மக்கள் ஒற்றுமையாக இருப்பார்கள் என்பதற்கு இந்த சித்தரை திருவிழா கள்ளழகர் ஆற்றில் இறங்குகின்ற வைபவம் ஓர் உதாரணமாக திகழ்கிறது என்பதை பார்க்கின்றோம் இதோ லட்சோப லட்சம் மக்கள் இதோ பட்டு பட்டுடுத்தி பச்சை பட்டுடுத்தி அவர் ஆற்றிலே இறங்குகிறார் என்கின்ற அந்த திருநிகழ்வை நாம் பார்க்கின்றோம் என்ன ஒரு மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது சோபக்கிறது வருடம் என்பது ஒரு சுபமான வருடமாக நம்முடைய நம்பிக்கைக்கு ஏற்றார் போலே இந்த வருகின்ற ஆண்டிலே பெரும் பலம் பெருகப் போகிறது மழை பெருகப் போகிறது மாதம் மும்மாறி பொழியப் போகிறது நெற்கதிர்கள் எல்லாம் நீண்டு பெருத்து வளரப் போகின்றன மக்கள் மகிழ்ச்சி வெள்ளத்திலே இருக்கப் போகிறார்கள் எந்தவித குறையுமின்றி இறைவன் நம்மை காப்பான் என்கின்ற நம்பிக்கையின் விதமாக என்ன ஒரு மகிழ்ச்சி என்றால் எந்த பட்டை அவர் எடுக்கின்றார் எதை உடுத்தி கொள்ளப் போகின்றார் என்பதை அந்த எதிர்பார்ப்பு இருக்கு பாருங்க அந்த மக்களுக்கு இருக்கக்கூடிய எதிர்பார்ப்பு என்பது பெரிய ஒரு எதிர்பார்ப்பாக இருக்கும் திரையிலே பார்க்கிற நமக்கே அந்த எதிர்பார்ப்பு இருக்கிற பொழுது எத்தனை ஆண்டு காலமாக அதை தரிசிக்கிற மக்களுக்கு அந்த எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் பச்சை பட்டுடுத்தி அவர் எழுந்தொழி இருக்கிறார் என்பதை பார்க்கிற பொழுது இனி வரு வருங்காலம் ஒரு சுபமான ஒரு ஆண்டாக இருக்கும் ஏனென்றால் கடந்த காலத்திலே நாம் பார்த்த ஒரு பல்வேறு நிகழ்வுகள் இடையூறுகள் இவற்றையெல்லாம் தேசம் கடந்து வந்திருக்கிறது அவற்றை கடந்து வந்து இனி வரும் காலம் வருங்காலம் நல்லபடியாக அமைந்திருக்கும் வளமான ஒரு காலமாக இருக்கும் என்பதை கள்ளழகர் இன்றைக்கு நமக்கு எடுத்து காட்டிவிட்டார் என்பதனாலே பச்சை பட்டுடுத்தி அவனே பச்சை வண்ணன் பவள வண்ணன் குழழகர் வாயழகர் எழுகமல்ல கொப்பு ஒழி பூவழகர் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த அழகர் பச்சை பட்டுடுத்தி வந்தான் என்றால் தமிழகம் இனி வளமான ஒரு காலத்தை பார்க்க போகிறது என்பதைத்தான் நாம் இப்போது திரையிலே பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் அழகர் ஆற்றல இறங்குறார் அப்படின்னாவே பிரசித்தி பெற்றது அப்படின்னா அதை விட நம்ம கூர்ந்து கவனிக்கக்கூடியது என்னென்னா எந்த பட்டு உடுத்திட்டு வராரு அப்படிங்கிறது தான் அதில் இன்னொரு முக்கியமான நிகழ்வுனா ஆண்டாள் சூடி கொடுத்த மாலையை தான் அவர் சாத்திக் கொள்கிறார் அப்படின்ட்டு இப்போது இந்த பன்னிரு ஆழ்வார்களில் முக்கியமானவங்க ஒரே ஒரு பெண் ஆழ்வார் அப்படின்னா அது ஆண்டாள் தான் ஆண்டாள் வந்து சூடி கொடுத்த மாலையை அழகர் சூடிக்கிறாரு அப்படிங்கும் போது அதுக்கான ஒரு கதை சொல்லப்படுவது உண்டு அதை பற்றி கொஞ்சம் ஆன்மீகத்தில் என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னு விளக்கமாக சொல்லுங்கள் ஆண்டாள் தன்னுடைய இருதயத்திலே மாலிருஞ்சோலை நம்பிக்கின்ற ஒரு தனி இடத்தை வைத்திருந்தாள் நாறு நரும் பொழில் மாலிருஞ்சோலையை நம்பிக்கு நான் நூறு தடாவில் வெண்ணை வாய் நேர்ந்து பராவி வைத்தேன் நூறு தடா நிறைந்த அக்கார அடிசில் சொன்னேன் ஏறு திருவுடையான் இன்று வந்து இவை கொள்ளுங்களோ என்று ஆண்டாள் சொல்லுகிறாள் நூறு தடா அதாவது நூறு அண்டாவிலே கொண்டு வந்து அந்த அக்கார அடிசிலை நான் உனக்கு சமர்ப்பிக்கிறேன் ஆனால் அவள் ஏழை குணத்திலே பிறந்தவள் ஆனால் வாய்மொழியாக அவள் சொல்லுகிறாள் ஆனால் பிற்காலத்திலே வந்த ராமானுஜர் பல நூற்றாண்டுகளுக்கு பிறகு பிறந்தவர் ராமானுஜர் இந்த பாசுரத்தை மாலிஞ்சோலை நம்பிய இடத்திலே சொல்லுகிறார் அவர் சொல்லுகிற போது அவர் உள்ளத்திலே தோன்றுகிறது ஆண்டாள் ஆசைப்பட்டாலே அதை செய்தாளா தெரியாது அவள் ஏழை குளத்திலே பிறந்தவள் ஆனால் அவள் என்ன ஆசைப்பட்டு இருக்கிறாள் உனக்கு நூறு தடா வெண்ணையிலே செய்யப்பட்ட அந்த அக்கார அடிசிலை நான் உனக்கு அமுது செய்கிறேன் என்று அவள் சொல்லியிருக்கிறாளே அதை அவளால் செய்ய முடியவில்லை அதை நான் செய்கிறேன் என்று ராமானுஜர் பன்னெழு பல நூற்றாண்டுக்கு பிறகு பிறந்த ராமானுஜர் இந்த மாலிருஞ்சோலை நம்பிக்கு நூறு தடாவிலே அந்த அக்கார அடிசலை அமுது படைக்கின்றார் அப்படி அமுது படைத்து இந்த பாசுரத்தை அவர் சமர்ப்பிக்கிற பொழுதுதான் ஆண்டால் பிரத்யக்ஷமாக வந்து அண்ணா என்று அழைக்கிறாளாம் காலத்திலே பிற்பட்டவளாக இவர் ராமானுஜர் இருந்தாலும் ஆண்டாள் பிரத்யக்ஷமாக தோன்றி ராமானுஜரை அண்ணா என்று அழைத்ததனாலே அவள் இளைய சகோதரியாக இன்றைக்கும் பார்க்கப்படுகின்ற ஒரு வழக்கம் வைணவத்திலே உண்டு கழகர் ஆற்றில் இறங்கும் வைபவத்திற்காக நாம் வெகு ஆர்வமோடு காத்திருந்தோம் சொன்னபடியே அவர் ஆற்றில் இறங்கிவிட்டார் அந்த காட்சிகளை நியூஸ் தமிழ் பிரத்யேகமாக வழங்கி கொண்டிருக்கிறது தொடர்ந்து நாம் அது தொடர்பான விஷயங்களை ஆன்மீக ரீதியாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் சரி இப்போ அழகர் ஆற்றில் இறங்கியாச்சு அடுத்ததாக என்னென்ன நிகழ்வுகள் நடக்கும் அதை பற்றி சொல்ல
வைகை ஆற்றிலே இறங்கி பச்சை பட்டுடுத்தி வந்தார் என்பதுதான் நமக்கு மகிழ்ச்சியான ஒரு விஷயம் ஏனென்றால் இந்த மக்களுக்கே இருக்கக்கூடிய இயல்பான ஒரு ஆர்வம் என்னவென்றால் எந்த பட்டை அவர் உடுத்த போகின்றார் அவர் சொல்லக்கூடிய செய்தி என்ன என்பதாகத்தான் பெரும்பாலும் இருக்கும் அங்கே அழகருக்கு அருகிலே இருக்கக்கூடியதான அந்த பட்டர் தன்னுடைய உள்ளத்திலே இறைவனிடத்திலே திருவுள்ளம் கேட்பார் திருவுள்ளம் கேட்டு அவர் சொல்லுகிற செய்தி என்ன என்கின்ற அந்த திருவுள்ளம் கேட்டு பிறகு அதற்கேற்றாற்போல்தான் அவர் கையிலே அந்த பட்டு கிடைக்க பெறும் இன்றைய நாளிலே அவர் கையிலே பச்சை பட்டு கிடைக்க பெற்றிருக்கிறது அந்த பச்சை பட்டு கிடைக்க பெறு பெற்றது என்றால் அது வளத்தை குறிக்கிறது என்பதாக சொல்லப்படுகிறது அதனாலே வருகின்ற காலம் ஓர் நல்ல வளமான ஒரு காலமாக இருக்கும் என்பதனுடைய அடையாளமாகத்தான் இங்கே தங்க குதிரையிலே ஏறி வந்து வைகை ஆற்றிலே இறங்கிய கல்லழகர் நமக்கு சொல்லுகிற செய்தி இனிவரும் காலம் வளமான காலமாக இருக்கும் என்கின்ற செய்தியை மதுரை மக்களுக்கு மட்டுமல்ல பாண்டிய தேசத்து மக்களுக்கு மட்டுமல்ல தமிழகத்திற்கு மட்டுமல்ல பாரத தேசத்திற்கு மட்டுமல்ல ஆன்மீகத்தில் ஆழ்ந்த நம்பிக்கை கொண்ட அனைவருக்கும் சொல்லக்கூடிய ஒரு செய்தியாக இனி வரும் காலம் நற்காலமாகவே அமையும் என்ற செய்தியை இன்றைய திருநாளிலே கல்லழகர் நமக்கு சொல்லியிருக்கின்றார் இந்த கல்லழகர் நான்கு நாட்களுக்கு முன்னதாகவே மலையிலிருந்து அதாவது அழகர் மலை என்று சொல்லக்கூடிய அந்த மலையிலே இருந்து புறப்பட்டு இருபது கிலோமீட்டர் பதினைந்து மைல் தொலைவு அவர் அங்கிருந்து பல பல்லக்குகளே இருந்துள்ளார் அது ரொம்ப விசேஷமான ஒரு இன்றைக்கு நாம் இறைவனை இந்த தங்க குதிரையிலே பார்க்கின்றோம் ஆனால் இந்த தங்க குதிரையிலே புறப்படுவதற்கு முன்னதாகவே நான்கு நாட்களாக அங்கே பிரம்மோற்சவ திருவிழா நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது வழிநடுக கூட மண்டகப்படிகளில் ஏராளமான ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மண்டகப்படிகள் மண்டகப்படிகள் என்றால் அவரவர்கள் தங்களுடைய குழுமி இருக்கக்கூடிய அந்த ஊரிலே ஒரு சிறு மண்டபம் அமைப்பார்கள் அல்லது இயல்பாகவே பல இடத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா வண்டியூரில் தேனூரில் அலங்கார நல்லூரில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ராஜாக்கள் அமைத்து வைத்த மண்டபங்களே இருக்கும் கல் மண்டபங்களே இருக்கும் அங்கே வந்து அங்கே வந்து இறைவன் இறங்கி வந்து அங்கே தங்குவார் அப்போது அந்த ஊர் மக்கள் கூடுவார்கள் அந்த ஊர் மக்களுக்கு ஏற்றார் போலே அவர்களுடைய இயல்பான குல வழக்கத்திற்கு ஏற்ற போல பூஜைகள் கூட நடைபெறும் அதுதான் கல்லழகர்களே மிகச்சிறிய சிறப்பு அதற்கேற்றார் போல் நடக்கக்கூடிய அந்த பூஜை முறைகளை எல்லாம் முடித்து கொண்டு இறைவன் இன்றைக்கு அந்த தூரங்களை கடந்து வந்து இந்த திருநாளிலே வைகை ஆற்றிலே அவர் இறங்குகிற வைபவத்தை பார்க்கின்றோம் நாம் திரையிலே மீண்டும் மீண்டும் பார்க்கக்கூடிய காட்சி அவனுக்கு எத்தனை மகிழ்ச்சி உங்கள் இந்த பக்தர்களை பார்க்கிற பொழுது இந்த பாண்டிய தேசத்து மதுரை தேசத்து மக்களை பார்க்கிற பொழுது அவனுடைய உள்ளத்திலே எத்தனை மகிழ்ச்சி என்பதை காட்டும் விதமாக துள்ளி குதித்து அந்த குதிரை மீது ஆடுகின்ற அந்த ஒய்யாளி வைபவத்தை நாம் திரையிலே பார்க்கின்றோம் நாம் பார்க்கின்ற இந்த காட்சி என்பது அழகர் அவன் வைகை வெள்ளத்திலே வருகின்றானா அல்லது மக்கள் தலை வெள்ளத்திலே அவன் தவழ்ந்து வருகின்றானா என்பது தெரியாமல் அந்த அழகன் மெல்ல மெல்ல அசைந்து வருகின்ற அந்த காட்சியை நாம் பார்க்கின்றோம் கிட்டத்தட்ட சொல்லப்போனால் மே மூன்றாம் தேதி இரவு ஏழு மணிக்கு புறப்பட்டு இறைவனுடைய அந்த சேவை என்பது இன்றைக்கு இன்றைய திருநாளிலே நாம் காட்சியாக பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் சித்திரை மாதத்தில் வரக்கூடிய பௌர்ணமி நாள் பத்தாம் நாள் என்று அவர் வந்து இன்றைக்கு உற்சவத்தில் ஆற்றுல இறங்குறார் அதாவது நீங்க கணக்கு பார்த்தீங்கன்னா சித்திரை திருவிழா என்பது இரண்டு மீனாட்சி திருக்கல்யாணம் அதோடு இணைந்து அழகர் ஆற்றில் இறங்குகிற வைபவம் என்பது இருவேறு நிகழ்ச்சிகளுடைய தொடர்ச்சி இது ஆனால் இப்பொழுதும் பிரம்மோற்சவம் அங்கு பத்து நாள் முடிந்திருக்கும் அதாவது மதுரையிலே மீனாட்சிக்கு பிரம்மோற்சவம் முடிந்திருக்கும் ஆனால் இங்கே அழகர் மலையிலே இது நான்காம் நாள் ஐந்தாம் நாள் உற்சவமாக நடைபெறும் அப்படி தொடர்ந்து நடக்கூடிய ஒரு வைபவமாக வந்து பிறகு இறைவன் திரும்பி செல்கிறான் பார்த்தீங்களா அப்போ சேஷ வாகனம் கருட வாகனம் இப்படி ஒவ்வொரு வாகனமாக புஷ்ப பல்லக்கு இவற்றையெல்லாம் ஒவ்வொன்றாக மாறிக்கொண்டு ஒவ்வொரு ஊரையும் காட்சி கொடுத்து மண்டூக மகிழ்ச்சிக்கு சுபதஸ் முனிவருக்கு அந்த மோட்சம் கொடுத்து பிறகு இறைவன் அழகர் மலையை அடைவான் என்பதுதான் பத்து நாள் உற்சவம் அப்போ தசாவதார காட்சி இருக்கும் தசாவதார காட்சி நடைபெறும் அந்த அந்த ஊர்ல அந்த ராமராயர் மண்டபத்தில் நடக்கக்கூடிய நிகழ்விலேயும் அந்த தசாவதார காட்சி நடைபெறும் அப்படி தசாவதார காட்சியை காட்டி பிறகு இறைவன் தன்னுடைய ஒவ்வொரு வாகனத்திலேயும் தான் வந்த அந்த அழகை மக்களுக்கு எல்லாம் எடுத்து காட்டி செல்வான் ஆனால் இன்றைக்கு வைகையிலே நடக்கக்கூடிய இந்த வைபவம் என்பது சாதாரணமாக குதிரையிலே வருகின்ற வேடுபறி உற்சவம் என்பது சிறப்பாக சொல்லப்படும் இறைவனுடைய வைணவ தலங்களில் நடக்கக்கூடிய நிகழ்வுகளிலேயே வேடுபறி உற்சவம் என்று சொல்லக்கூடிய வேடனாக அவன் வருகிறான் என்று சொல்லக்கூடிய வைபவம் சிறப்பாக இருக்கும் ஆனால் தங்க குதிரையிலே ஒரு அரசனாக இந்த உலகத்தையே கட்டியாடக்கூடிய ஒருவனாக கல்லழகர் ஆட்சியிலே இறங்குகிற வைபவத்தை நாம் இப்போ திரையிலே பார்க்கின்றோம் ராஜாதி ராஜனாக அவன் வருகின்ற அந்த காட்சியை பார்க்கின்றோம் இப்படி இன்றைக்கு முழுவதும் இறைவன் அங்கேயே தான் இருப்பான் கல்லழகர் அந்த ஊரை விட்டு நகரவே மாட்டார் நகரவும் விடமாட்டாங்க 
அந்த ஊர் மக்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த பக்தி என்பது அப்படிப்பட்டது ஒரு பக்தியாக கல்லறகரை தங்கள் இல்லத்திலே இருக்கக்கூடிய ஒரு மழலையாக குழந்தையாக பார்க்கக்கூடிய அந்த தாய் உள்ளம் கொண்டவர்களாக இந்த பாண்டிய தேசத்து மக்கள் இருப்பார்கள் இப்படி இறைவன் இன்றைக்கு முழுவதும் இருக்க பிறகு இரவு புறப்பாடு நடைபெறும் இந்த இரவு புறப்பாடு ரொம்ப பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் எப்படி ஒரு தொடர்பான ஒரு நிகழ்வு என்றால் தோளுக்கு நியாயிலே துவங்கப்பட்ட ஒன்றாம் தேதி என்று நினைக்கின்றேன் ஒன்றாம் தேதி துவங்கிய அழகனுடைய உற்சவம் என்பது கொண்டப்பநாயக்கர் மண்டபத்தில் நடைபெற்று பிறகு பொய்கை கரை பட்டி கள்ளந்திரி அப்பன் திருப்பதி மண்டபமாக இவற்றிலெல்லாம் கடந்து வந்து சுந்தரராஜன் பட்டி நான்காம் தேதி சுந்தரராஜன் பட்டிக்கு வந்திருக்கிறார் மரவர் மண்டபத்திலே நிகழ்வு நடந்திருக்கிறது அங்கேதான் அவருக்கு கள்ளர் கோலம் அமைக்கப்பட்டு அவன் கள்ளனாக வளம் வருகிற காட்சியை நாம் பார்க்க முடியும் அங்கிருந்தார் மதுரைக்கு புறப்பாடு மதுரைக்கு பிறந்து அப்புறம் கடைச்ச கடைச்சேந்தல் மூன்று மாவடி என்று சொல்லக்கூடிய இடத்துல வந்து எதிர் சேவை நடைபெறும் பிறகு பூதூர் மாரியம்மன் கோயில் அந்த ரிசர்வில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மாரியம்மன் கோயில் இந்த மூன்று மாரியம்மன் கோயில்களை கடந்து இறைவன் வருவார் பிறகு அம்பலக்காரர் மண்டபத்திலே அங்கே அவருக்கு ஒரு மண்டகப்படி நடைபெறும் நான் சொல்வது எல்லாம் அறிந்து தெரிந்தவை ஆனால் அது தெரியாமல் எத்தனையோ மண்டகப்படிகள் நடைபெறும் இரவு ஒன்பது மணிக்கு அதாவது நேற்று இரவு தல்லாக்குளம் பெருமாள் கோயிலே பெருமாளுக்கு அபிஷேகம் திருமஞ்சனம் நடைபெறும் பிறகுதான் தங்க குதிரையிலே வந்து ஆண்டாள் மாலையை மாற்றிக்கொள்ளுகிற வைபவம் வெட்டிவேர் சப்பரத்தில் நாம் பார்த்தோம் வெட்டிவேர் சப்பரத்தில் நடக்கும் பிறகு அழகர் தன்னுடைய தங்க குதிரைக்கு இடம் மாறுவார் இவற்றையெல்லாம் பார்க்கிற போது நமக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும் எப்படி இது சாத்தியப்படும் என்று பிறகு இன்று காலை நாம் பார்த்தபோது கருப்பட்டசாமி கோயிலே இருந்து அனுமதி அது அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு கருப்பட்டசாமி கோயில் அனுமதி பெற்று பிறகு ஆயிரம் பொன் சப்பரத்திலே ஏறி வைகை ஆற்றிலே ஒய்யாளி சேவையை கொண்டு வீரராகவருடைய மாலையை சாற்றி கொண்டு அவர் வெள்ளி குதிரையிலே வர இவர் தங்க குதிரையிலே வர இவர்கள் இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டு மாலை மாற்றிக்கொள்ளுகிற அந்த சேவை காட்சியை நாம் திரையிலே கூட இப்போது நாம் பார்த்தோம் இதோ அழகர் தன்னுடைய அழகிய அலங்காரத்திலே எல்லாம் செய்து கொண்டு தங்க குதிரையிலே மக்கள் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய காட்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் அங்கே இருக்கக்கூடிய பொதுமக்கள் எல்லாம் அவனை காண வேண்டும் என்பதற்காக மழை நீர் மேலே பொழிந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை பார்க்க முடிகிறது இந்த கோடையிலேயும் கோடை மழை பெய்து ஒரையெல்லாம் நினைத்திருக்கிறது மக்கள் எப்படி தண்ணீர் பீச்சி தங்களுடைய விரதத்தை காட்டினார்களோ அதே போலவே இயற்கையும் தன்னுடைய இறைவன் மீது கொண்டிருக்கக்கூடிய காதலினாலே தன்னுடைய விரதத்தை பூர்த்தி செய்ததை போல இன்றைக்கு மழை நீர் அங்கே பெய்திருக்கிறது மின்னுமா மழை தழுவும் மேகவண்ணா என்று இறைவனை சொல்லுகிற போது அவன் மேகவண்ணனாக இருக்கின்றான் என்று ஆழ்வார்கள் குறிப்பிடுவார்கள் அப்படி விண்ணியில மேலாப்பு விரித்தாற்போல் மேகங்கால் என்று மேகத்தை தூதாக விடுத்தால் ஆண்டாள் அப்படி அந்த மேகம் விடுத்த தூதோ என்னவோ இன்றைக்கு ஆண்டாளுடைய கருணையின் காரணமாக இன்றைய மேகங்கள் சூழ்ந்து அந்த கோடையினுடைய வெப்பமை தணிந்து எம்பெருமான் தங்க குதிரையிலே வருகின்ற காட்சியை நாம் பார்க்கின்றோம் பிறகு இன்றைக்கு இரவு பகல் பன்னிரண்டு மணிக்கு ராமராயர் மண்டபத்திலே பெருமாள் எழுந்தொழுவார் இதோ ஒய்யாளி என்று சொல்லக்கூடிய தன்னுடைய மகிழ்ச்சியை காட்டும் விதமாக குதித்து குதித்து குதிரையிலே வருகிற காட்சியை நாம் இப்போது திரையிலே மீண்டும் மீண்டும் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் திச்சரை திருவாளனுடைய ஒரு சிகர நிகழ்வாக வைகை ஆற்றிலே அவர் இறங்கி வந்து பக்தர்களோடு ஒன்றோடு ஒன்று பின்னி பிணைந்திருக்கக்கூடிய காட்சியை பார்க்கின்றோம் மக்கள் தலை வெள்ளம் இருப்பதனாலே அது ஆரா அல்லது கரையா என்பது தெரியாமல் நாம் நம்முடைய கேமராவின் கண்கள் நமக்கு சொல்வதனாலே இதோ இளைஞர்களெல்லாம் மகிழ்ச்சியோடு குதி குத் துள்ளி குதித்து விளையாடுகின்ற காட்சியை பார்க்கின்றோம் கோவிந்தா கோவிந்தா என்கின்ற திருநாமத்தை எல்லாம் அவர்கள் உச்சரிக்கின்ற அந்த விண்ணை முட்டுகின்ற அந்த திருநாமத்தினுடைய ஒலி நமக்கு இங்கே கேட்கும்படியாக அமைந்திருக்கின்றது அப்படி இறைவன் தன்னுடைய மேனி எழிலாலே அனைவரையும் கவர்ந்து கல் அழகர் ஆற்றிலே இறங்கி தன்னுடைய மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்த அங்கே கூடியிருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் எல்லாம் அவருடைய திருநாமத்தை சொல்ல அதுவும் பட் பச்சை பட்டுடுத்தி வந்தான் என்பதனாலே இன்றைக்கு மகிழ்ச்சி இருமடங்காக பெருக்கெடுத்திருக்கிறது என்பதையும் நாம் பார்க்க முடிகிறது அதில் மாற்றுக்கருத்துக்கு இடம் இல்லை பச்சை பட்டுடுத்தி அலங்கரிக்கப்பட்ட தங்க குதிரை வாகனத்தில் வைகை ஆற்றில் கள்ளழகர் இறங்கியிருக்கிறார் அந்த வைபவத்தை நாம் நேரலையாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் மக்கள் அலை கடல் என திரண்டிருக்கிறார்கள் அந்த காட்சியை நாம் நேரலையை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் தொடர்ந்து பார்க்கலாம்
சாரல் மழைக்கு இடையே கள்ளழகர் வைகையாற்றில் இறங்கி இருக்கிறார் அந்த காட்சிகளை பிரத்யேகமாக நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் தொடர்ந்து இது குறித்து பேசலாம் சார் இப்போ அழகர் அப்படின்னாவே கார்மேக வண்ணன் அப்படின்னு சொல்லலாம் சைவ சமயத்தைச் சேர்ந்த பாரதியார் கூட கண்ணன் பாட்டு அவருடைய அழக புகழ்ந்து நிறைய பாடல்கள் பாடியிருக்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தத்திலையும் கள்ளழகருடைய அழகு பற்றி நிறைய சிறப்புகள்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு அதெல்லாம் எங்களோட பகிர்ந்து போங்களேன் ரொம்ப சிறப்பான விஷயம் என்னவென்றால் பெரும்பாலும் இந்த எம்பெருமானை கள்ளழகர் என்பதாகவே நம்ம அழைத்து விடுகின்றோம் அப்படி அழைக்கின்ற காரணத்தினாலே அந்த கள்ளழகர் என்பது அந்த ஊரோடும் குலத்தோடும் தொடர்புடைய ஒரு இறைவனாகவே அவருடைய குலதெய்வமாக பார்க்கிற வழக்கத்தை இன்றைக்கு நாம் கள்ளழகர் ஆற்றில் இருக்கிற வைபவமாக பார்க்கின்றோம் ஆனால் அந்த எம்பெருமானுக்கு இருக்கக்கூடியதான இயல்பான திருப்பெயர் என்பது மாலிருஞ்சோலை நம்பி என்பதாகவும் வேதகிரியிலே எழுந்தருளிருக்கக்கூடிய இறைவன் என்பதாகவும் அவனுடைய திருநாமம் சொல்லப்படுகிறது அப்படி அவன் எழுந்தருடி இருக்கக்கூடிய அந்த வேதகிரி என்பதான அந்த அழகிய அழகர் மலை என்பது இறைவன் கோயில் கொண்டிருக்கக்கூடிய வராக புராணத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பிரம்மாண்ட புராணத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இப்படி பல புராணங்களிலே இது யம தர்மன் வழிபட்ட திருக்கோயில் அவனுடைய பாவம் தீர்வதற்காக அவன் இங்கே எழுந்தருடினான் என்பதை நாம் பார்க்க முடிகிறது அவன் தவம் செய்த கோயிலாகவும் இது இருந்திருக்கிறது இப்படி புராண இதிகாச காலம் தொட்டு இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறேன் இந்த மலையில் தான் கிருஷ்ணரும் பலராமனும் ஓடி ஆடி விளையாடினார்கள் என்று நமக்கு புராணம் சொல்கிறது அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா மதுரையை சுற்றி இருக்கக்கூடிய குறிப்பாக இந்த அழகர் மலையை சுற்றி இருக்கக்கூடிய பகுதியிலே பார்த்தால் நாம் சகோதரர்களாக இருப்பார்கள் அவர்களை ஒரு வெள்ளைச்சாமி என்பார்கள் மற்றவரை கருப்பசாமி என்று அழைப்பார்கள் இப்படி அழைக்கக்கூடிய எதனா அந்த வழக்கம் வந்தது என்றால் வெள்ளைச்சாமி என்பது பலராமரை குறிக்கக்கூடியது கருப்பசாமி என்பது கிருஷ்ணரை குறிக்கக்கூடியது இப்படி பெயர்கள் வருவதற்கு கூட காரணமாக இருக்கக்கூடிய மலை இந்த அழகர் மலை அப்படி அழகனாக இருக்கக்கூடியவன் இந்த எம்பெருமான் ஆழ்வார்களாலையும் பாடப்பட்டிருக்கிறார் அந்த புராணத்தை நாம் பார்க்க முடிகிறது ஆழ்வார்கள் எப்படியெல்லாம் இவனை அனுபவித்திருக்கிறார்கள் என்றால் நம்மாழ்வார் மிகவும் அழகாக தன்னுடைய இயல்பான மனதிலே இருந்து இருக்கக்கூடிய காதலை தமிழ் மூலமாக அவர் வெளிப்படுத்துகின்றார் எப்படி சொல்கிறார் தெரியுமா பயனல்ல செய்து பயன் இல்லை நெஞ்சே புயல் மழை வண்ணர் புரிந்துரை கோயில் மயல் மிகு பொழில் சூழ் மாலிரின் ஜோலை அயல்மலை அடு அடைவது அது கருமமே என்கின்றார் உன்னுடைய வாழ்வினுடைய பிறப்பின் பயன் எது என்றால் இந்த அழகர் மலையை சென்று இந்த நெஞ்சமே நீ சென்று அடைய வேண்டும் வேறு எது செய்யினும் உனக்கு பயன் இல்லை ஆனால் உனக்கு பயன் எதுவென்றால் அழகர் மலையிலே சென்று அவனுடைய திருவடியை அடைவதே சிறப்பு என்று சொல்லுகிறார் எதனாலே சொல்லுகிறார் என்றால் நீ எனக்கு எப்படி தெரிகிறாய் தெரியுமா அழகா நீ எனக்கு பரஞ்சோதியாய் தெரிகின்றாய் என்று சொல்லுகிறார் பரஞ்சோதி நீ பரமாய் நின் நிகழ்ந்து பின் மற்றோர் பரஞ்சோதி இன்மையின் படியோவி நிகழ்கின்ற பரஞ்சோதி நின்னுளே படர் உலகம் படைத்தையும் பரஞ்சோதி கோவிந்தா கோவிந்தா பண்புரைக்க மாட்டேனே என்று இந்த எம்பெருமானை கோவிந்தா என்கின்ற திருநாமத்தினாலே நீதான் மூன்று மூர்த்திகளுக்கும் அதிபதியாக இருக்கின்றாய் நீ ஏன் பரமபதம் என்று சொல்லக்கூடியதான முக்தியை தரக்கூடியவனாக இருக்கின்றாய் என்பதனாலே உனக்கு கோவிந்தா என்கின்ற திருநாமத்தோடே இந்த மாலிரிஞ்சோலை நம்பி அழைத்த ஒரு காரணத்தினாலே தான் இன்றைக்கு இந்த கோவிந்தா என்கின்ற திருநாமத்தை பக்தர்கள் முழக்க கேட்கின்றோம் இப்படி ஒவ்வொரு ஆழ்வார்களும் மெல்ல மெல்ல அவனுடைய அனுபவத்தை எடுத்து சொல்லுகிறார்கள் ஆயிரம் தோல் பரப்பி முடி ஆயிரம் மின்னிலங்க ஆயிரம் பைந்தலைய அனந்த சயனன் ஆளும் மலை ஆயிரம் ஆறுகளும் சுனைகள் பல ஆயிரமும் ஆயிரம் பூம் பொழிலுடை மாலிஞ்சோலை மலையதே என்று ஆழ்வார் சொல்கிறார் என்ன ஒரு ஆச்சரியம் பாருங்கள் இயற்கையினுடைய வர்ணனையாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த சிலம்பு ஆறு என்று சொல்லக்கூடிய நூபுர கங்கை இருக்கிறதே இந்த நூபுர கங்கை போல ஆயிரம் ஆறுகள் உள்ளே இருக்கின்றன இந்த அழகர் மலையிலே இருக்கிறது என்று நம்ம வரலாற்று குறிப்பை சொல்லுகிறார் சுனைகள் ஆயிரம் இருக்கின்றன என்கின்ற குறிப்பை சொல்லுகிறார் இப்படி ஆயிரம் ஆறுகள் சுனைகள் பல ஆயிரம் என ஆயிரம் பூம்பொழிகள் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட சோலைகள் இன்றைக்கும் இருக்கிறது நீங்கள் அழகர் மலை மலை அடிவாரத்தில் இருக்கக்கூடிய கோயில் ஆனால் இந்த மலையிலே ஏறி சென்று பார்த்தால் பழமுதிர் சோலை இருக்கும் முருகனுடைய அறுபடை வீடு உங்களுக்கு தெரியும் அந்த அறுபடை வீட்டிலே முக்கியமாக சொல்லக்கூடியது ஓர் வீடு எதுவென்றால் பழமுதிர் சோலை என்பது இறைவன் எழுந்தடி இருக்கக்கூடிய மாலனாக இருக்கக்கூடிய திருமால் எழுந்திருக்கக்கூடிய இந்த மலைக்கு கீழே மாலிரின் சோலை என்பது பெயர் மால் இருக்கும் சோலை அதனாலே அது மாலிரின் சோலை ஆனால் இந்த மாமன் அல்லவா 
விஷ்ணு மாமன் இல்லையா முருகனுக்கு அதனால் தான் அவனுக்கு மருகன் மருமகன் என்பதனால் தான் அவனுக்கு முருகன் என்கின்ற பெயர் இந்த முருகன் இந்த இறைவனை பரஞ்சோதியாக பார்த்தான் என்பதனாலே அவன் தவக்கோலத்திலே அமர்ந்திருக்கக்கூடிய இடம்தான் இந்த மாலிருஞ்சோலை என்று சொல்லக்கூடிய அழகர் மலை அந்த மலைக்கு மேலே போய் பார்த்தா அந்த பழமுதிர் சோலையை நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த பழமுதிர் சோலை பழம் முதிர்ந்து இங்கே அமர்ந்து இறைவனை அந்த தன்னுடைய மாலனை தன்னுடைய மாமாவாக இருக்கக்கூடிய திருமாலை அவன் பரஞ்சோதியாக பார்த்தான் என்பதனாலே அந்த இடத்திற்கு பழ முதிர் சோலை என்று பெயர் மலை ஒன்றுதான் ஆனால் இடத்திற்கு ஏற்றார் போல வேறுபடும் பல சோலைகளை கொண்டதனாலே ஒன்று மாலிரின் சோலை ஒன்றொன்று பழமுதிர் சோலை என்று அழகர் மலை முழுவதும் இயற்கை வண்ணமாகவே நமக்கு காட்சி தருகின்ற பல புராண இதிகாச வரலாற்று நிகழ்வுகளை நாம் இங்கே பார்க்க முடிகின்றது அழுவார்கள் ஒருவர் அல்ல அறுவர் இறைவனை பாடி பரவி இருக்கிறார்கள் அப்படி பாடி பரவுகின்ற காலத்திலே கூட இறைவனையே தன்னுடைய முழுமுதற் கடவுளாக பார்த்திருக்கிறார்கள் பூவரில் முன் முதல்வன் முழங்கார் கடலுள் கிடந்து பூவர வருந்தி தண்டுள் பவனம் படைத்துண்டு விழுந்த தேவர்கள் நாயகனை திருமால் இருஞ்சோலை நின்ற கோவலர் கோவிந்தனை கொடியரிடை கூடுங்களோ என்று ஆழ்வார் அனுபவிக்கின்றார் நிச்சயமாக அழகர் வந்து இந்த வைபவத்துக்கு வரும்போது அவருடைய பாதுகாப்புக்காக ஜமீன் பரம்பரையை சேர்ந்தவர்கள் வந்து சூழ வருவாங்க அப்படின்னு ஒரு சொல்லப்படுதே அதுக்கான சான்று இருக்கா அதாவது அழகர் அவருடைய ஆற்றிலே இறங்குகிற வைபவம் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினைந்து கிலோமீட்டர் வருகிறார் என்பதனாலே இது எப்படி என்றால் ஜமீன் பரம்பரை என்றல்ல அந்த ஊரே ஆளக்கூடிய ராஜதானிகள் என்று சொல்லுவார்கள் அதாவது ஒரு காலத்திலே ஒரு மன்னர் இருந்தால் மன்னருக்கு கீழே பல குறுநில மன்னர்கள் இருந்திருப்பார்கள் அந்த குறுநில மன்னர்களுக்கு கீழே இருக்கக்கூடியவர்கள் அந்தந்த சிற்றூரை காக்கக்கூடிய அந்த ஜமீன்தார் என்று நாம் வழக்கத்திலே சொல்லுகிறோம் ஆனால் ஜமீன்தார் என்கின்ற சொல் நம்முடைய வழக்கத்திலே கிடையாது ஆனால் அந்த குறுநில மன்னர்களாக இருக்கக்கூடியவர்கள் தளபதியாக இருக்கக்கூடியவர்கள் அந்தந்த பகுதியை அவர்கள் ஆட்சி செய்திருப்பார்கள் அவருடைய கடமை என்னவென்றால் இறைவன் அங்கிருந்து வருகிற பொழுது அந்தந்த இடத்திற்கு ஏற்றார் போலே அவர்கள் இறைவனை பாதுகாக்க வேண்டும் என்கின்ற பணியை கடமையாக மட்டுமல்ல பக்தியாக செய்தார்கள் என்பதற்கான ஒரு உதாரணம் தான் இன்றைக்கு நாம் பார்க்கக்கூடிய லட்சோப லட்சம் மக்கள் உறவு உணவு உணர்வு என்ற மூன்று விஷயங்களையும் ஒருங்கிணைக்க பெற்றவர்கள் மதுரைக்காரர்கள் அவர்களுக்கு பிரத்யேகமான ஒரு விழா எனில் அது சித்திரை திருவிழா என்றே கூறலாம் அதிலும் கள்ளழகர் ஆற்றில் இறங்கக்கூடிய இந்த வைபவமானது மிக முக்கிய ஒன்றாக பார்க்கப்படுகிறது வீட்டில் பிள்ளைகள் அந்த மூன்று நாட்கள் இல்லாமல் இருந்தால் கூட அழகரோடு சென்றிருப்பான் என கூறக்கூடிய அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு இவர்கள் அந்த திருவிழாவோடு ஒத்து போகிறார்கள் உணர்வு பூர்வமாக உணர்ச்சி பூர்வமாக இந்த விழாவை கொண்டாடி மகிழ்கிறார்கள் இது தொடர்பான பல்வேறு புராதன விளக்கங்களையும் ஆன்மீக விளக்கங்களையும் நாம் ஆன்மீக சொற்பொழிவாளர் சதீஷ்குமார் வாயிலாக தெரிந்து கொண்டோம் வருகைக்கு நன்றி சார் மீண்டும் இன்னொரு நிகழ்வில் சந்திக்கலாம் நேயர்களை நன்றி